kama ataniruhusu nitasema mimi ndo nimemweka wakfu inaavani barikini lakini sio mimi ni bwana Yesu Kristo maana kuna kitu kilisukuma ambacho singeweza nikae hapa nianze kukielezea ya ameshajieleza jina bwana barikiwe kama sikumweka wakfu hapo basi nilimwekea wakfu kule bwana bwana Yesu awabariki sana lakini ninamwamini sana ninamwamini kwa yale anayonena kwa sababu hana ya kwake ananena yale ambayo tumekirimiwa kusikia na tunapaswa kumshukuru Mungu sana kupata mtu aina ya mchungaji hela tano mimi ni siwadanganya namfuatilia namfuatilia ibada zake almost zote kama zingine napata clip tu ndugu nakutana na clip tu lakini najua unaenda wapi kwenye yako ka clip jina bwana barikiwe na tumekuwa tukiwasiliana wakati mwingine tunaongea na shiriki ushirika pengine kwenye simu lakini leo nataka niketi mkiniruhusu nitafute kitu pole nyuma ni muone live na nikikaa nikikaa hapa nitamuona mgongoni yes. yani nikishasalimia hapa munipe kakiti kule ni mwanzo tu haleluya basi ni nafasi nzuri tena kwa ajili ya kumuinua mshuo wa Mungu na naye atajitambulisha na atasimamisha na wale wote ambao ameongozana nao karibu na Mungu Shalom bibi harusi wa Yesu Kristo Amen Shalom 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 Mungu wa nabii Branham awabariki sana. Mungu wa bibi harusi wa malakini awabariki sana. Ameni, Mungu wa ndugu Joseph awabariki sana. Mungu wa huduma tano awabariki sana. Amen. Jina la Bwana barikiwe sana. Tunayo furaha kuwa pamoja nanyi jioni ya leo au katika wakati huu mzuri ambao Mungu amependa tuwepo hapa. Hii haikuwa ratiba yetu. Naamini e, nilikuwa nimeshaongea na mzee Urio siku chache zilizopita kwamba Mungu akitupa nafasi tutakuja tuonane. Lakini kumbe Mungu alikuwa anajua nafasi iko karibu sana kuja kukutana. Tunashukuru kwa kazi sahili kwa mchungaji wetu ndugu mgeni kutupenda, kututhamini wa hudumu wako wengi Tanzania. Angeweza kuita mtu yeyote yule lakini yeye na job yake, mashemasi na wasaidizi wake waliona vema watualike. Kwa hiyo na sisi tunapokea mwaliko huo kwa furaha tunathamini mwaliko huo ndio maana tumeacha kazi zetu zote na kila kitu na makanisa yote tunayoongoza tuje tuwe pamoja nanyi. Kwa maana huduma tano sio za kanisa moja, huduma tano ni za dunia nzima. Amen. Kwa hiyo tunashukuru sana. Nami najivunia sana kwamba leo niko na mzee wangu, mzee Urio, wengi hamkujua pingine nana aliniwekea mikono kwa huduma hii ambayo pingine imethamini lakini huwa ina chanzo e, kuna mahali Mungu anakuwa ameanza amen bwana tubariki sana ni shughuli nyingi ambazo tungeziweka hapa juu ya matukio yale Mungu ametutendea Sumbawanga kupitia huduma hizi nyenyekevu wakati hatukua tunamjua mzee wetu Rio tukua tunamjua mzee Kaswa tukamwalika lakini akatutumia vijana wake wakati huo kiwepo ndugu Elia e, mchungaji wa mo, Arusha sasa hivi na pia mzee wetu mchungaji Urio wakaja na tukawa na mikutano mizuri sana enzi hizo miaka tisini tulikuwa na ufufuo wa ajabu sana hata hatukua tunajua tafika wakati huu tujao nyakuta kwa umeshatendeka kulingana matukio yalivyokuwa yako dhahiri Mungu alionekana live 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 Amina Sikujuana ndugu mimi ni kwa mshamba mmoja wa kijijini nimeketi tu hapo e, kwenye mkutano na kumbuka nimeketi tu hapo lakini kitu cha kiungu Mungu alitendea kupitia mzee huyu wakati akisimama niliona nuru nyeupe ikizunguka hapo mibarani na baadaye ilinifuata ile nuru 
na mimi nijisikia niko mbele za mitume wa kale kina Petro kabisa na huwa nimeshuhudia hili mara nyingi sehemu mbalimbali nijisikia niko mbele za mitume nikaona zamani za mitume zimerudi tena kwa huduma ambayo Mungu amemjaria ndugu yetu mzee Urio na haikupita muda nuru ambayo ni nguzo ya moto achana ile nuru nilikuwa nimeiona inazuka kama upepo wa kisusuri baadaye nuru kama hiyo uh, ambayo ni kama kama moto na waka niona imetoka kule anakuhubiri kanijia chui kaingia ndani yangu sikuelewa kichoendelea kumbe na nena kwa ruga nimebebwa sikujua na nini kina kinafanyika nikaenda kuingizwa kwa chumba fulani na paka nguvu zimekuja zikaniacha ni wakati baada ya kwanza session ya kwanza imeshaisha watu wamekaa kwa vitu vitoa na shuhudia jinsi Mungu alivyoonekana kwenye hii ibada kumbe mzee ananitafuta Meshaona kwamba kumbe na yeye ameona tukio fulani kwangu. Akanitafuta akanipata mali fulani akaniuliza, najua ni siku nyingi, pengine mengi anaweza kama amesahau. Unajua ile tendewa ndio nakumbuka. Ehe, basi akasema ndugu unaitwa nani? Nikajitambulisha. Asema umetokea wapi? Nikajaribu kumwambia lakini geografia ya Sumanga singeijua. Lakini kamweleza sehemu nakotokea. Basi akasema uliona nini badani nikagundua ala kumbe na yeye aliona hayo matukio ndio kwa nimeona nikamweleza nilioyaona nikasema nimeona upepo wa kisusuru unazunguka hivi mweupe kama moshi kama mtu amekoka amekoka moto afu moshi ule mweupe nimeona unazunguka akasema hai jambo jingine nikasema nimeona nguzo ya moto kuna kitu kinawaka kama tufe la mpira mpira mdogo hivi afu umetoka kule kwako kaju kaniingia asa jambo jingine kasa sikuona jambo jingine ni hayo tu asa ndugu kuna jambo na mimi nimeona kwako nimeona wingu jeupe juu ya kichwa chako hata ulivodondoka chini siku sikuwa na shida nikajua huyo ndugu ana jambo fulani ndio maana nimekutafuta katikati ya mkutano tu nijue wewe ni mtu anamna gani Uli, uliaminije nikamshuhudia mzee basi tukamalizana hapo mkutano uliendelea tulikuwa tumemwita na mzee mmoja anaitwa mzee Kaberwa kutoka e, Kenya na kumbuka hiyo enzi hizo basi wakanita usiku wa manane wameonyeshwa na Bwana aniweke mikono mimi niliwakatalia hao wazee akasema hapana nao akasema sisi tunakwambia vile Mungu ametuagiza na kweli katika ibada hizo zizo kwa zinaendelea baada ya moja ya jioni ni ndio nikawekewa wakfu nikawekwa wakfu mzee akaniwekea mikono kaniombea paka leo hii kama unavona tumedumu kwenye ujumbe mbali huu lakini kwa sababu Mungu alituwekea watu fulani waliotuwekea msingi mzuri. Msingi mzuri wa neno la Mungu ndio maana mpaka leo hii tumesimama kwenye ujumbe. Tunamshukuru Mungu kwa kutuweka kwenye ufunuo sahihi. Mioyo yetu hata inashuhudia pamoja na Roho Mtakatifu kwamba tuko ufunuo sahihi. Si kwa uwezo wetu kwa neema ya Mungu. Mungu abariki. Tunashukuru pia Mungu kuinua vipawa mbalimbali na huduma mbalimbali hatimaye kanisa la tunduma liko hapa limesimama tumepata mali tuwezapo kuja kwa sababu kuna watangulizi walioweka tayari na wanatupenda na wametupokea na kuturuhusu tusimame mbarani hapa tuweze kushare pamoja nanyi kushiriki pamoja nanyi mkate huu wa jioni mkate uliobarikiwa sana amina mnampenda bwana Yesu Kristo amen kuna jambo nilisha onyeshwa na bwana mbalo tunaamini mara nyingi nimeshuhudia litatukia e, ule ufufuo ule uamsho tulioanza nao utarudi mara mbili na tutakuwa tunaondoka e, Mungu aliambia hivyo kwamba hii kitu itarudi mara mwishoni itarudi mara mbili na ukifikia hapa utakuwa mnaondoka tofauti zote ndogo ndogo za makanisa ya ujumbe zitatoweka watu wenye wasiwasi wote wasiwasi utaondoka itajulikana bibi harusi ni nani Mungu atadhihirisha bibi harusi wazi wazi Lo, longo longo zote zitakwisha itabaki ni pure peke yake jina la Bwana barikiwe sana amina mnampenda Bwana Yesu Kristo naamini Mungu atafanya jambo hilo moja siku hizi ameni sisi kudhihirishwa na kuwa wazi mbali na chochote cha kidini sio kwenye, sio kwenye kujazwa kwetu roho mtakatifu sio kwenye kuhesabiwa kwetu haki wala kutakaswa hata ukijazwa bado 
kuhesabiwa haki kutendeka kwa Martin Luther, kutakaswa kwa John Wesley, kujazwa kwa Pentecoste, sisi ni zaidi ya kujazwa. Ni Mungu mwenyewe pamoja na kujazwa kote. Huo ndio ujumbe wetu. Ndipo Bibi Arusa atakuwa tofauti na kitu kingine chochote. Ni katika huduma ya kudhihirishwa kwa wana wa Mungu. Hapo ndipo tamjua Bibi Arusi ni nani. Mwaminio halisi ni nani. Mungu nawabariki sana. Wakati huu unajua binafsi tukio lako la binafsi. Lakini wengine wanaweza sikujue wakakunenea chochote kile lakini kuna wakati ambapo Mungu sasa atamweka bibi harusi wazi. Bwana Yesu nawabariki kwa wingi. Amen. Basi bila kupoteza muda nikaribishe wapenzi ambao nimefuata nao kutoka Sumbawanga mjini. Amen. Mzee huku ni Tunduma ulisema nashukuru kunikaribisha Sumbawanga. Huku sio Sumbawanga. Ah Sumbawanga ina Sumbawanga inaanzia huko kijiji cha kupita mkutano kwa mbele mbele yake kuanzia mkutano kuna kijiji kinaitwa mkutano kurudi huku huku Mbea mkoa wa Songwe hata ilikuwa mkoa wa Mbea sasa hivi ni mkoa wa Songwe kuona hapa ni Tunduma Amina Amen Bwana bariki sana Amen lakini nilipendwa tu hapa na ili kanisa wakanifanya kama mzee wao nikamweka mzee wakfu hapa Amen <laughs> <laughs> wakanisaili kama mzee mshauri wao tu kama wana jambo la kuuliza watauliza mali fulani kwa sababu kuna budi kupata mali fulani ambapo unaweza kuuliza jambo fulani e, kwa hiyo iko jinsi hiyo kwa namna nyingine kama mwenyeji wako e, pamoja na ndugu mgeni amina kwa sababu kanisaili tayari nishakuwa mwenyeji mimi sio mgeni nishakuwa mwenyeji kabisa kwa najivunia nyinyi na mara nyingi nimewashuhudia jinsi Mungu amewa bariki kushikilia ile kweli. Bwana anawabariki kwa wingi. Nimefuatana na mke wangu kipenzi ni kwa jina maarufu anaitwa Biara. Ukija Sumba wangu wewe muite usema Biara wanamjua wote Biara ni nani. Na jina lake anaitwa Rose, Rosemary eh hela tano. Lakini kwa nini anaitwa Biara? Bibi Robert, mimi naitwa Robert hela tano. Kwa hiyo nikamwita Biara. Bibi Ara, Bibi Robert. Amen. Asimame atupungie mkono. Amen. Amen. Jina la Bwana barikiwe sana. Nimefuatana na shemasi wangu, kipenzi ndugu yetu Gamarieri Urio. Ndugu yake na mzee Urio hapa. Simama atupungie mkono. Amen. <laughs> jina la bwana barikiwe sana mampenda amen nimefuatana na wapenzi wengi tu mwanangu Elia asimame atupunge mkono ndiye dereva wetu <laughs> amina nimefuatana na bwana kameramani wangu ambaye amenifuatia kote kote hizo mnazoona zimerushwa kuna mtu amejitolea tu wana toka Dar es kutufuatilia wapi na mkutano na kadhalika ndugu yetu Amosi popote ulipo simama watufungie mkono amina pamoja na kijana wetu na pia mwanangu ndugu Msa pia ni msaidizi wa ndugu yangu Amosi akija anampa makamera hayo kurekodi naye pia simame atufungie mkono amina wampenda amen kama kuna mtu nimemsahau tuliofuata nao kwa safari nisamee kwa sababu na mambo mengi nani nimemsahau okay nashukuru bwana yesu abariki niko na mwanangu binti yangu hapa aliolewa hapa kwa ndugu yetu abraham dada yetu kipenzi simama utupungie mkono amen amen barikiwe sana amina amen amen Nampenda Nampenda bwana Yesu Kristo yupo ndugu yangu pale ndugu simama naye ametoka Sumbawanga na kaishahamia hapa Amina Amen na wengi 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 wote kwa ujumla Mungu wabariki sana Amen wote na wapenda na Mungu wabariki kwa wingi basi mi tu hapa niko kuwasalimia e, kama salamu tu ya kwanza nitakuwa na tasoma tu mali fulani kuweka tu 
kama msingi wa tukio letu nafikiri tukio letu kwa mkutano huu ni kwa ajili ya kuweka jiwe la msingi amen kiujumbe hatujawahi wakati mwingine kufanya hivyo e, sijawahi kuona mahali ambapo anasema kanisa linajengwa kuna kuweka msingi simbawanga simbawanga kuna inamaanisha wakati tunaanza kujenga jengo letu mimi ni thubutu tu na baada nasema kuthubutu ni kufanya bila mamlaka unafanya jambo lakini una wasiwasi nalo nilisoma tu kwa nabii na sijawahi kuona kokote nani amefanya hivyo basi tukachimba msingi tukajenga kwenye kona ya kulia e, ya mimbara nikawazia mimbara itakuwa hapo kona ya kulia kwake kama anabevu kwa sema kona ya kulia nikajenga hapo e, tukaweka kwanza nadhiri zetu e, tukaweka nadhiri ahadi zetu vile tutamtumikia Mungu kwenye kanisa hilo na maisha yetu yote hapo na kisa tatukuta hapa hii ndio nyumba ya Mungu kwa sumba wanga sehemu yote hii nyumba ya Mungu hii hapa kumbe na Mungu naye anajengo mahali ambapo tutakotoka majumbani mwetu twende kwenye nyumba ya Mungu amina basi nikafanya nika 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 chombo fulani kama cha aluminium kisichoweza kupata kutu kwa urahisi hata kingepata kutu basi ni miaka ya mbeleni sijui lakini chombo cha kibinadamu tu nikanunua hicho nikakaa nacho mbele washirika wakaja wanaweka nadhiri zao afu tukakichimbia au tukakijengelea kwenye hiyo kona pembe e, pembe ya msingi ya kulia tukaweka humo tukajengelea nilifanya nilithubutu tu kwa hiyo nikawa nimemaliza hivyo kiki baadaye ndugu zetu kutoka Kongo waka kawa wamekuja wanasikia hivyo sasa ndugu mefanya vile ambavyo sisi watu tunafanya kwa hiyo kanitia nini moyo wa sanabi ame, amefanya hivyo na tunapaswa tufanye hivyo kwa hiyo hapa itakuwa ni mara ya pili na sasa nina ujasiri sithubutu tena sio kuthubutu nina ujasiri kwa sababu nilishapata mashiko mengi nina neno kutoka kwa nabii na ukishapata neno kwa nabii bas unalifanya kwa uhuru kabisa bwana tujalie sana kwa nitakuepo mimi sitacheza peke yangu nafasi hii nitakuepo na mzee wangu mzee Urio utakuwa naye hapa na atatupa vitu vizuri kabisa vinavyohusiana na swala lenyewe tunalo lishughulikia au tulorijia hapa Mungu awabariki sana kwa tumekuja tuwaunge mkono tumekuja tuwatie moyo amina tumekuja tuwatambulishe tuatambul, sisi ni ndugu zenu na tuko tayari kuwasapoti kwa jambo lolote lile kiroho na kimwili na kwa hali zote na Bwana Yesu awabariki kanisa la Tunduma Daudi akasema ni nataka kumjengea Mungu nyumba akamwambia nabii Nathan kwa sababu alikuwa yeye ameona amekaa kwenye nyumba nzuri sana ndio jengwa vizuri afu akienda ibadani kwa sababu Daudi kwa mambo ya ibada ilikuwa uh, ikifikia ibada anaweka vyo vyake pembeni anaweka sifa zake pembeni amina aliweka Mungu namba moja kwa kila jambo alimweka mbele zake daima siku zake zote zote za maisha yake. Basi akasema kwa nini tusimjengee Mungu nyumba? Maana kitoka kwa nyumba yangu niojenga kwa, kwa ufahari, afu nafika ibadani nakuta ni ngozi za pombo vile vimahema ambavyo zimechakaa tangu safari ya wana wa Israeli wamekuwa kihamisha mahali mahali. Vimechakaa sana. Naona hapana hatujamfanyia Mungu vizuri. Nimeona moyoni mwangu na shauku ya kumjengea Mungu nyumba. Akauliza kwa nabii Nathan na aliuliza kwa sababu mwanzo na ishawahi kupata shauku hiyo hiyo akajifanyia bila kuuliza aliingia shidani alipotaka chukue sanduku la Bwana bila kuuliza aliingia shidani kwa hiyo mara pili shauku hii ilipomjia akaona ah nisije nikakosea kama mara ya kwanza akaamua kumuuliza mtu sahihi nabii wa kizazi ndiye ana Bwana asema hivi alipomuuliza akasema fanya yote yaliyo moyoni mwako Daudi akajisikia vizuri lakini baada ya muda Mungu akazungumza na nabii wake. Asamwambie Daudi nimemsikia lakini yeye hata nijengea. Amemwaga damu sana za watu kwa hiyo ombi lake limesikika lakini mtoto wake atakayetoka viunoni ndiye atakayenijengea. Kwa lugha nyingine nimemkubalia. Amina. 
Amen. Na kweli Mungu akaja akamwinua Suleiman, tunafahamu hadithi hiyo au habari hiyo na Suleiman akavuviwa na Bwana, kamjengea Bwana Hekalu. Kwa kwa namna nyingine ni Daudi alimjengea Bwana Hekalu kupitia mtoto wa viunoni mwake. Sasa na sisi leo tumepata shauku hiyo kumjengea Mungu nyumba. Na kwa kwa tumepata shauku hiyo naamini Mungu atatuunga mkono. Na amesha tuunga mkono. Amina. Ndio maana naona wazee hata pamoja na ratiba zao ngumu lakini wamejitokeza. Sio rahisi kama mzee alivyosema ye kwenda mahali popote pale lakini Mungu amemsukuma aje na mimi pia nimesimamisha sehemu zote kama mwaka huu nisimamisha mikutano yote. Kasi aa, ebu na mimi mjengee Mungu nyumba atujamaliza ndio tunapiga kechi juu. Kwa hiyo nikasema sitaki mkutano wote wakinialika nilikuwa naomba na nasema hapana nisameni kidogo labda makani na kadhalika lakini mlipotualika tumejisikia kuja naona ni jambo la bwana kwa sababu jambo lenyewe tunatenda ni la bwana naona Mungu amelipa kibari sifa kwa bwana Yesu Kristo Mungu abariki sana basi bila kupoteza muda tusimame nataka tu niwasalimie lakini kesho e, tutakuwa na mzee wetu mzee Urio e, tujisikie vizuri mimi mwenyewe najisikia kuketi nimsikie kwa mara nyingine tena kabisa ni mzee wa baraka sana 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 amina amen na matukio naye sana mazuri sana ya kiungu umbali huu wote nimekuja hapa kuna chanzo ambako nimepokea matukio na mimi amini matukio ya katika katika ukristo wetu huu kwa ujumbe huu naamini matukio na Mungu kama huna matukio na Mungu lazima ujiulize kwa hasa kwa huduma huduma inapaswa yambatane na malaika yule malaika aliyekuwa pamoja na Branham hakulala na Branham yuko na ujumbe wake leo yeye yeah, anaendeleza ujumbe wake yeye ndiye huduma tano malaika yule ndiye huduma tano kwa ukiziondoa huduma tano umemondoa malaika yule aliyekuwa na hudumu ujumbe huu kwa maana lazima arudi ahudumie tena jina la Bwana barikiwe sana ni yule malaika Amen. Mungu nabariki sana simameni. Mkiwa mmesimama, tuchukue Biblia zetu, tufungue kitabu cha mwanzo mbili mstari wa nane Alafu tutakwenda mwanzo mbili mstari wa nane Alafu tutamalizia na Walawi 16 14. Mstari mmoja mmoja tu. Mwanzo mbili mstari wa nane Alafu mwanzo 12 mstari wa nane Alafu mambo ya Walawi mambo ya Walawi 16 mstari wa 14 Kama tumepata vizuri tuombe kibari kwa mwandishi kwa kuinamisha vichwa vyetu na mioyo yetu Roho Mtakatifu atusaidie Baba yetu Mungu wetu wa mbinguni Jesu ulivyo mwema kwetu Asante kwa majaliwa haya uliyotujalia kusafiri kutoka tulikotokea majumbani na makazini kwetu kufika hapa mkono wako ulio hodari ulinyoshwa jiani tukasafiri salama tukabilia juu ya mbawa za tai hatimaye tumekusanyika wana tai pamoja katika mji huu wa Tunduma asante kwa ajili ya wageni wa wenyeji wetu kwa jinsi walivyotupokea mzee wetu wa thamani mchungaji mgeni ni pamoja na E, mashamasi wake na wadhamini na kanisa lake lote kwa ujumla jinsi walivyojitoa kututhamini na kutu, kutupokea na tuko hapa kwa ajili ya utukufu wako kwa ajili ya jina lako kwa ajili ya kazi yako tumeungana nao kwa ajili ya kazi hii tunaomba utubariki baba tusamehe yote mapungufu na makosa ambayo kwa binadamu tuko nayo mengi sana tunakosea tunaomba tusamehe nasi tuko hapa kuona kila tunaloweza kulifanya kwa utukufu wako kwa jina lako kwa usahihi wake tuko tayari kulifanya tusaidie bwana tunakupenda wajua tunakupenda tunaomba ututangulie kwa ibada hii kwa neno lako lisiloshindwa na mkono wako ulionyoshwa na ule mkono ni yule malaika wa agano si mwingine bwana Yesu Kristo mokozi wetu uje hapa uyavuvie maneno haya uliyonena kwa kinywa cha nabii 
urudi tena uyanene kupitia huduma tano zako zilizoziweka mwenyewe na watu watakusikia watakutambua kwa tabia zako ni wewe yule jana leo na hata milele jo tubariki kwa ibada hii tunapoenda kuyasoma maandiko haya matakatifu na tutanukuu maandiko matakatifu ya nabii wetu ambayo wewe mwenyewe ulinena kupitia kinywa cha nabii wetu na tutarudia tena naomba roho wako na aje atusaidie akayahuishe na yakawe maisha kwetu tusaidie katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru amen kitabu cha mwanzo sura ya pili mstari wa nane. maandiko yanasema Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki wa Eden akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya 12 sura 12 twende ya mwanzo mstari wa nane. ni habari za Ibrahim kisha akaondoka huko akaenda mpaka mlima ulio upande wa mashariki wa Betheli akapiga hema yake alikuwa na Betheli upande wa magharibi na Ai upande wa mashariki akamjengea Bwana madhabahu huko akaliitia jina la Bwana tumalizie mambo ya Alawi 16 jina la bwana barikiwe sana balawi 16 mstari 14 kisha akatoa baadhi ya damu ni Haruni huyu akiingia patakatifu patakatifu kisha akatoa baadhi ya damu ya yule ngombe na kuinyunyiza kwa kidore chake juu ya kiti cha rehema upande wa mashariki na mbele ya kiti cha rehema atainyunyiza ile damu kwa kidore chake mara saba Mungu aongeze baraka zake kwa kusoma kwa neno lake Mwaweza kukiti Bwana Yesu nawabariki sana Amen Ndugu Nathan ni kuombe najua waweza kunisaidia kufasili E, somo langu itakuwa tu ni mafundisho sio mahubiri ni mafundisho tu tuelewe jambo fulani ambalo limekuja tu mwanzo mwangu kasema hebu tu, tuelewe ili jambo ili tupate e, ufahamu zaidi wa kumjua Bwana kwa, kwa, kwa neno lake kichwa cha somo langu kiko why eastward kwa nini mashariki upande wa mashariki kwa nini upande wa mashariki ndio tutaanza nalo hili. Bwana tujalie sana. Amina namna mpenda upate kiti ndugu ili utakuwa upinge unakaa kidogo. Nina kwanza nianze tu na nukuu za Kiswahili. Amen. Kuhusu umuhimu wa kuwa na mahali pa kuabudia. Mahali pazuri pa kwenda ukaabudu. Kwenye ujumbe wa anakujali. Nabii anasema kwenye ujumbe huu anakujali aya tatu kuna kitu fulani kuhusu kanisa kanisa kwa maana ya mahali sio kwa maana ya watu walioitwa watoke kanisa kwa maana ya mahali mnapokutanika kuna kitu fulani kuhusu kanisa ambacho ni kitamu ni mahali ambapo watakatifu wanakutanika pamoja wakati baada ya wakati kuomba ambapo huduma inahubiriwa jukwani kuna kitu fulani cha kupendeza kuhusu kanisa jina la bwana nalibarikiwe sana kuna mahali ambapo unapaswa uwe napo ambapo unaenda kumwabudu Mungu mahali ambapo umechagua kuwa ni kanisa lako la nyumbani upasi kuwa ni mtu naelea kutoka nguzo kwenda nguzo unapaswa uwe na mahali unapolita hili ni kanisa langu mahali utasapoti 
kanisa hilo kwa kuhudhuria kwako kwa fungu lako la kumi na kwa sadaka zako amina nabii anatuambia tufanye hivyo tuwe na mahali hivyo tuwe tuchague mahali pa, pa jinsi hiyo pia mahali ambapo tutakutanika pamoja kumwimbia Mungu kumsifu kumwabudu kupeleka shida zetu si wewe tu binafsi kwanza wazia thamani yako ya nafsi yako ilivyo ya thamani mahali utaihudhurisha nafsi yako mahali utapeleka familia yako mke wako na watoto amen na kadhalika nyumba yako kwa ujumla utapeleka wapendwa utakao kuume washuhudia mahali hapo yabidi uwe na mahali ambapo kimshuhudia mtu unaweza kumpeleka amina mwampenda amen panapaswa pawe patamu sana pazuri panapotuliza ghasia zote ambapo unajisikia amani hata umechafuliwa huko nje umepata fadhaa yoyote ile ukiingia kanisani unapata burudiko amina mahali ambapo ni nyumba ya Mungu nyumba ya sara na bwana sema sita nukumu mengine huwezi kanuku yote na muda huwezi kutosha lakini anasema kama utapita eneo hilo kwa ukaribu usipite tu umeshaona usipite tu ingia pitia ingia ndani kumbe mambo mengine e, unaweza kaona ibilisa nao alivyomwigaji akatengeza ka, baadhi ya itikadi za imani za kikanisa katika udhehebu akaweka mali fulani wanaweza kapitia wakafanya kaibada kadogo afu akaenda na safari kumbe hiyo ni Mungu ndiye anataka tufanye hivyo nabii amesema usipite tu kwenye hilo jengo bure anasema unapopita pitia fanya ibada kama nitapata nafasi wakati mwingine pengine nita hiyo ni kuonyeshe nuku kwa maana bibi harusi anapenda kupata nuku ila anachofanya awe awe na uhakika nacho kwa hiyo nabii anasema pitia usipite tu hapo pitia ufanye ibada kidogo kisha ndipo endelee na safari zako kwa ni mahali muhimu sana ambapo e, ni nyumba ya Mungu tukiwa tumeshamjengea hapo kwenye ujumbe wa maji yaliyopo daima yatokayo mwambani anasema ni uzima wa milele kila neno la Mungu ni furaha kwenda kanisani sio kukaa nyumbani ni furaha kwenda nyumba kwe, kwe, sorry ni furaha kwenda kanisani katika hali yoyote ya mambo amina kama kuna joto baridi vugu vugu kama watu wanazozana wananunika chochote wanachofanya ingari ni furaha kusikia neno la Mungu la Bwana ndipo unapendana na Kristo basi unaona unapenda unapenda kwenda kanisani Daudi akasema na alifurahi waliponiambia na twende nyumbani kwa Bwana unapaswa tuwe na furaha kwenda kanisani kama ujisikii furaha kwenda kanisani kuna kasoro katika maisha yako ya kiroho unapaswa uwe na hamu ya kwenda kanisani. Amina. Jina la Bwana ibarikiwe sana. Kwa hiyo nikaona e, kwa kuanzia tunavosalimiana hivi tuweze kuona nabii ametuambia tujengeje makanisa ya ujumbe. Najua kila mtu ataona ni jambo geni sana. Sisi tulikuwa tunajua tu kujenga kanisa la Bwana ni kujenga tu lakini kumbe ameweka utaratibu wa kujenga jengo la Bwana likaeje litazame wapi lielekee wapi ndio nataka nianze maswali na majibu e, kitabu cha kwanza mwaka 53 mwezi wa saba tarehe 29 aya kwa Kiingereza njoo ndugu and eden the garden of eden laid east of eden iliwekwa upande wa mashariki mwa edeni bustani ile unaosikia bustani ya edeni iliwekwa mashariki mwa edeni kwa nini haikuwekwa magharibi kwa nini haikuwekwa kaskazini kwa nini haikuwekwa kusini lakini kaiwekwa upande wa mashariki wa edeni is that right ya hiyo ni sawa the garden of eden bustani ya edeni was east in the eden ilikuwa upande wa mashariki 
the east side of Eden and the cherubims was placed was placed and the tree of life was at the east gate of Eden and the there is where I think Cain and Abel eh, made their sacrifice. And there is, and there, uh, there is where the cherubims with the uh, cherubim with the flaming sword wouldn't let them come in anymore. Hapa ndiko makerubi wakiwa na mapanga ma wasingo wazuia wasingo ruswa ingie tena East of the gate upande wa mashariki wa lango Did you notice Je umetazama hilo Jesus will come from the east Yesu atakuja kutokea mashariki The light rises from the east Nuru huangaza kutokea mashariki Everything coming kila kitu kinachokuja Civilization is started started in the east ustarabu ulianzia mashariki and traveling west na unasafiri kuelekea magharibi jina la bwana barikiwe sana umeona jinsi mungu alivyoweka kwa nini somo langu kwa nini mashariki kwa nini upande wa mashariki kwenye ujumbe mwingine conferences mikutano eh hey, au mkongamano wametafsiri kongamano au mkutano mkutano aishirin and if i would be facing the east lakini kama ningeelekeza ningeelekea upande wa mashariki sasa nataka uone jambo la kushangaza unajua ujumbe ni mpana ujumbe hauko vile umeuweka tu katika hali ya kawaida ujumbe ni mpana sana 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 na una kilindi chake ukisikia ndugu yeyote au mhudumu au mwamini yote anakuambia jambo fulani nabii amesema hivi usiwe mwepesi wa kumkatalia akisema tu nabii amesema hivi hata kama hujaliona liamini kwanza pako utakapothibitika ni kweli au sio kweli lakini hebu liamini kwanza ningekwambia mambo haya tu hivi hivi sana nabii amesema hivi pengine ungesema ah hiyo mchungaji anabuni anabuni tu na nikisema haya simaanishi pengine huko nyuma ulivyofanya namna fulani na pengine kasoma hapo kakuta hukufanya hivyo sitaki kuharibu jambo la nyuma a uh -uh. kwa mfano nitakueleza ubatizo wenyewe ameeleza ubatizo kumeelekea wapi he huenda ukao umebatizwa vinginevyo vyovyote madam na mwamini Mungu yache usiwe kusema a nilibatizwa isivyo a a unielewe tu twe hebu twende kwenye ujumbe huu wa conferences conferences makongamano and if i would be facing the east kama ningekuwa naelekea naelekea upande wa mashariki which is the real a tradition that i just like to face the east ambako ni halisi ni 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 jambo la kidesturi jambo la kidesturi kwangu kuelekea mashariki kumbe nabii alikuwa na desturi kuelekeza uso wake mashariki anapoomba umeshaona anasema narudia tena and it would be facing the east kama ningewa natazama upande wa mashariki which is a real a traditional that i just like to face the east ambako ni ni desturi yangu napenda kuelekeza kuelekea mashariki cause he is coming from the east kwa sababu yeye angekuja kutoka mashariki when i baptized when i baptize nilipokuwa nabatiza ninapobatiza ninapobatiza I usually baptize them that way. Nimezoea kubatiza namna hiyo. Waelekeza wapi? Mashariki. And uh, look like the kachia. I always inaonekana kama always to my right side. Daima upande wa wa kulia. Wa kulia because each time kwa sababu kila wakati that he that this right kwamba huu upande wa kulia that this light comes in ujie hapo huwa inakuja upande wa kulia amen amen it comes from the right side huwa inakuja upande wa kulia and so i always try to keep the people coming to 
me from the right side and i would i would be i'll be stand uh, i'll be standing i would be standing kind of this way i suppose positional now positional now kimahali kimahali sasa the way the building is seated up there namna ile jengo lilivyo wewe kwa juu pale nabii akawa anasema kimazingira kwamba namna jengo tumeliweka hivi ningekuwa nimesimama namna hii kuelekea wapi mashariki maana kuna namna walivyokuwa wameweka jengo na ana, anapo taka kubatiza watu aliwaelekeza waje mkono wake wa kume wakielekeza macho yao mashariki Eshaona na yote hiyo ina maana. Bwana Yesu atubariki sana. Kwenye ujumbe wa a divorced church by eh, sorry this deceived church by the world. Kanisa lolote ngonyo na ulimwengu. Aya 94. The other day siku nyingine standing up at Green's Mill. Nikiwa nimesema kule Green's Mill. Eh, kwenye kinu cha Green eh, cha Green. Eh, my cave ipango langu kwenye pango langu way back into the wilderness nyuma kule kwenye jangwa been praying all day nikiwa nacheza kutwa nzima been praying all day nikiwa naomba kutwa and about 3 o'clock na kama saa 9 jioni the sun was setting jua ilikuwa likizama and i was standing up there na nilikuwa nimesema juu pale looking across nikiangalia huku come out of the cave nikitoka nikitoka kutoka on the big rock up on a big rock juu ya mwamba mkubwa and i was standing there nilikuwa nimesema pale looking towards the east kuelekea mashariki kuangalia mashariki kuangalia eh kuelekea mashariki praising the lord nikimtukuza bwana nabii hata kwenye pango lile la greenman alikuwa akiomba anaangalia wapi mashariki kuna kitu fulani na amesha sema Yesu anatokea mashariki hey. sikiliza what visions are kwenye ujumbe huu maono ni kitu gani aya 75 so i was looking out towards the east nilikuwa natazama kuelekea mashariki and i had my hand up to the window like this na nilikuwa nimeinua mikono yangu juu kwenye dirisha namna hii i said nikasema oh great jehova oh jehova mkuu someday siku moja you you said jesus utamtuma yesu he will come from the east atakuja kutokea mashariki east eastern eastern sky atatokea kutoka kwenye anga la mashariki what a wonderful time ni wakati mzuri jinsi gani nabii alikuwa naomba ameinua mikono amefungua dirisha ameinua mikono hivi akielekeza macho yake wapi mashariki afana muomba Mungu sasa tunakuja jengo la ibada linapaswa likae position gani mazingira gani yaelekee wapi uliwe unapojenga lielekee wapi usikie nabii anavyotuambia kwenye ujumbe wa thy house nyumba yako aya 95 the tabernacle maskani alikuwa anaisema ile maskani sasa ya kwake mwenyewe pale maskanini the tabernacle faces east west imeelekea upande wa mashariki magharibi mashariki magharibi hasa hmm. maskani imeelekea upande wa mashariki magharibi ndivyo unapaswa ujenge amen anasema i built it nilijenga nilijenga when you come when you come unapokuja in unapoingia from the front kutokea mbele you know where 8th street runs up this way unajua barabara ya nani barabara ya nani inapokuja njia hii you are going you are going right east then unaelekea mashariki si unaenda moja kwa moja mashariki eh si naona and then the, the, then if you will stand up na, na kama ukisimama and when i am preaching na napokuwa nahubiri i am preaching towards the west na hubiri kuelekea mashariki ma west magharibi so. amen muhubiri akae mashariki anapohubiri macho yake yameelekeza magharibi, magharibi. kwa hiyo mwaweza kugundua jengo linapaswa likaeje 
Amina. And uh, see now. Na and and see now. See. Na, 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 sasa. I I do that so the altar will be to the east. Nafanya hivyo ili mlango kutokea ungekuwa mashariki. The altar. Madhaba, oh sorry. Madhaba hu itakuwa pano mashariki. Sorry. Because Kwa sababu, Jesus is coming from the east. Yesu anakuja kutokea mashariki. And then that that lets me uh, uh, the altar madhabahu we bow we bow always to the east daima tuna tuna sujudu kuelekea mashariki umeona tuna inama tuna sujudu au tunapiga magoti kuelekeza mashariki ni nabii sio hela tano ni nabii anayesema we usually da, daima i don't know sijui it is just what i always did hicho ndicho tu daima nafanyaga i seen in the bible and I say usually back there Daniel said he went and pulled up the windows you know and everything like that and he prayed at uh, to the east Daniel said aliomba au alifanya ibada zake mara tatu kwa siku na muda wote huo alikuwa anafungua dirisha la mashariki afana omba anaelekeza uso wake wapi mashariki jina la bwana libarikiwe sana mnampenda bwana Yesu Kristo umeona jinsi haya mambo yalivyo ni ya ajabu sana eh and i not in the old mosaic temple na nimetazama kwenye nimechunguza au nikaangalia kwenye hekalu la kale la, la msa I think nafikiri first the east ilielekeza ili mashariki the altar did madhabahu ilifanya hivyo and so of course na ndipo bila shaka god will hear you wherever you are mungu atakusikia popote ulipo kwamba si kanuni waweza kuomba vyovyote vile lakini kama lingekuja tu mazoni unataka ufanye hivyo daima elekeza mashariki haimaanishi Mungu hakusikii ukielekea kokote kule atasikia sawa mnanipata hey, lakini kama tu lingekuja uwazie hivyo basi ungefanya hivyo uelekeze mashariki ingekuwa vema zaidi Mungu atujalie sana kokote Mungu anasikia kulingana na mazingira yoyote kwa sababu kuna sehemu taenda hutajua geografia imekaeje eh, eh. kwa hiyo kwetu tutakayukia ni sawa lakini kama ungekaa mahali fulani ambapo pana uelekeo mzuri na umepazoea na unafahamu vizuri ilikuwa ni vyema vizuri zaidi kama ungelekeza macho yako wapi mashariki unapomba amina mnampenda bwana Yesu Kristo amen amen Sikiliza. Oh jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Amen. Anase, narudia tena samani. And I not in the old mosaic temple, temple. Na, na nimetazama kwenye hekalu la kale la Musa. I think first in the east. Nafikiri limekezwa mashariki. The old did. Ili ili madhabahu ilielekezwa mashariki. And so na, of course. Na ndipo bila shaka God will hear you wherever you are. Mungu atakusikia popote ulipo. You see the address. Naona haijalishi. Yes sir. Well, now I have seen a time when I am prayed na, up and everything. Na nimeona wakati nilipokuwa naomba na kila kitu. I just don't I just don't get turned around. Si 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 sigeuki. Si, si I just come around. Ninakuja tu. Amina. Amen. Jina la Bwana barikiwe sana. Mampenda. Amen. 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 Revelation chapter 3. Ufunuo sura sura tatu eh funuo sorry samani revelation chapter 4 ufunuo sura ya 4 eh alafu ufunuo sura ya 4 lakini ni ule mlango wa tatu au sehemu ya tatu part 3 ya moja na mbili anasa don't forget that word eastward msisahau hilo neno upande wa mashariki where is jesus coming from yesu anatokea wapi the east upande wa mashariki in a crowd of glory kujua wingu ya wingu la utukufu katika wingu la utukufu where does the sun rise jua huchomoza kutokea wapi 
Na ameandika sun ambapo S U N. S U N. Jua. Eh. Yeah. East mashariki. Where will the S O N rise? Mwana atachomoza kutokea wapi? East mashariki. Where was the mess seat sitting? Where was the mess seat sitting? Ni wapi kiti rehema kiliwekwa? Towards the east. Kuelekea mashariki. Why have I got you all sitting this way? Kwa nini wote nimeweka mkae namna hii? Towards the east. Kuelekea mashariki. Why? Kwa nini? The altar is to the east. Madhabahu iko upande wa mashariki. We will see it after a while. Tutaiona hiyo baada ya kwa. How kambo. beautifully. Jinsi lipo nzuri. I am going to draw it out. Nitawachorea. Amina. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Hallelujah, hallelujah. Amen. Eh labda hapa ninge nuku kwa Kiswahili. Eh niliandika tu hapo nilinuku kwa Kiingereza lakini niendeleze kwa Kiswahili hapa kwenye aya hiyo hiyo 102 hadi 103. Anasema atainyunyizia upande wa mashariki na mbele ya kiti cha rehema atainyunyizia damu kwa kidole chake mara saba. Nafikiri tulisoma hiyo kwa Biblia. Kwa nani kwa anachora mara saba? Umeshaona? Upande wa nini? Wa mashariki. Loo hilo ni la loo hilo si la kupendeza mara saba upande wa mashariki. Ni kitu gani zile nyakati saba za kanisa zitafunikwa kwa damu? Haleluya. Damu ya Yesu Kristo imetosha kabisa ndani yake. Jana leo na hata milele na kwa kila wakati kumokoa kila mwenye dhambi kumponya kila mgonjwa kufanya kila muujiza kila ishara kutimia mara saba huko nyuma katika aga, huko nyuma kabisa katika agano la kale miaka na tisini kabla ya kuja kwa Kristo wazieni hilo ishara mara saba atanani kachia amen ndoa nabii alifungisha wanarusi wakelekeza macho mashariki ndio maana haya mambo ungeweza kuyasema tu hivi mtasema huyu ndugu anataka haribu kitu gani si tushaamini ujumbe muda hayo mambo naleta taratibu gani huo lakini kumbe vyote hivi nabii alivyofanya vina maana kuhesabu kinyume nyume kwenye ujumbe huo ziko nyingi lakini huu ni wa mwaka 64 mwezi wa pili tarehe tisa kwa Kiswahili kuna bibi harusi wa kawaida Nimekuwa na majaliwa ya kuwaoza vijana na wasichana wazuri wala mimi kamwe siwazi jambo hilo isipokuwa kacha kwa namna fulani mimi huwageuza nyuma imani ndogo ya aina yangu nami nawaelekeza nikiwa nini wangu mgongo wangu umeelekezwa mashariki nao wakiniangalia ma- mashariki nami nina wa nina ninapowaangalia ninawazia juu ya mioyo yao ikipigapiga kama kwamba wao ni mmoja Kristo na bibi harusi wake Amen. Hey, Amen. Jina la Bwana sana Hili jambo lina maana Kwa nini nabii alijali hivi Paka picha za kuweka na bali kuweka mashariki Na anapotaka safari anachukua familia yake wanaangalia picha kuelekea mashariki ndipo wanafanya maombi Meshaona? Ameomba kwenye ile pango la Green Mill kuelekea wapi? Mashariki. Amejenga kanisa lake jengo akalielekeza mashariki magharibi. Akisimama mashariki, kusanyiko liingilie magharibi au hata lingeingilia pembeni mote lakini linaelekeza macho yake mashariki. Ya akisimama angalie kanisa magharibi. Na ulimwangalie mhudumu mashariki. Madhabahu iwe mashariki na kwa kuwa Yesu anatokea mashariki. Nguzo ya moto kwenye ile hema iliingilia mashariki. Haleluya. Kwenye lango la Yuda. Amina ile maskani ilijengwa hivi kwamba yale makabila yaligawanywa sehemu nne. Haleluya. Na lango la kwanza lilikuwa Yuda. Ndiko nguzo ya moto kuna ingilia. Na hiyo lango lilikuwa mashariki. Haleluya. Mwampenda Bwana Yesu Kristo. Haya yote yana maana. Mungu natubariki sana. Kwa hiyo nikaona niwasomee hii kama utangulizi, kama tumechimba msingi isivyo tugeuze. Eh, sijajua mlivyochimba lakini pengine tukitoka hapa na hudumu tutaenda kuangalia ili tufanye kitu kwa usahihi, kisicho na maswali. 
Wazia ametu, ametuambia hata mimbara zetu ziwe za mbao. Zisiwe za vyo. Kwa sababu Yesu alisurubishwa kwenye mbao. Kwa hiyo wakati mwingine tunaweza kusema ah ngoja tuweke hii ya kio ikae ika, hivi na hivi na hivi kwa maoni yetu lakini tunachukua kile nabii amesema. Nabii hata mapendekezo yake ni neno la Mungu kwetu. Hata maoni yake ni neno la Mungu kwetu. Hata shauku zake ni neno la Mungu kwetu. Haleluya. Nampenda Bwana Yesu Kristo. Hivi ndivyo tumeamini ujumbe wa nabii Branham. Amen. Jina la Bwana barikiwe sana. Sisi si wa madhehebu. Unajua hata Mungu ana utamaduni wake. Ana mila na miko yake. Mungu mwenyewe ana utamaduni wake kwa taifa lake na miko yake na mila zake. Kwa hiyo na sisi ni wa familia hiyo. Hatuna budi kuwa na mila za baba yetu. Yeye anavotaka tufanye jambo fulani tulifanye. Hata mta kisema ni nini nasema baba yetu amesema tufanye hivyo. Kwa nini hatujui ila amesema tufanye hivyo. Hivyo imeisha. Amina. Amen. Amen. maana hatupasi kujifananisha na dhehebu lolote na jambo lolote la kidini la ulimwengu tunapaswa tujifananishe na ujumbe wa saa. Kile ujumbe umesema ndicho tutafanya. Hata kama ikonekani cha kupendeza kwa wengine lakini kwetu ni uzima wa milele. Jina la Bwana ibarikiwe sana. Hiyo ndio aina yetu ya imani tulionayo ambayo iko tofauti na wengine. Sisi ni wa aina hiyo. Mungu nawabariki kwa wingi. Kama kuna watu hawampendi Branham anasema amengine alisema tu. Branham hakutumiwa wao. Kuna watu special ambao wametumiwa Branham. Na maandiko yenyewe anasema angalieni nitawapelekea. Maana kuna watu Mungu anawaambia. Kuna watu wanaagizwa. Angalieni nitawapelekea. Haleluya. Na bi Elia. Kwa kuna watu watape Mungu anawaambia hao watu. Angalieni maana chungeni. Zingatieni. Lisiwapite. Nitawapelekea Elia na bi. Kwa kuna watu wanaopelekewa na kama hao watu wanapelekewa sasa hao watu ni sisi. Sisi tumepelekewa Elia na B. Chochote ambacho anasema Mungu amemtuma atuambie. Tutafanya kila kitu anachotuambia tufanye. Ametuambia kanisa likae hivi, jengo likae hivi, tutaliweka hivyo. Madhabahu ikae upande wa mashariki tutaweka hivyo. Muhubira simame huko angalia kusanyiko chini. Magharibi tutafanya hivyo. Jina la Bwana barikiwe sana. Tutapiga magoti kuelekea mashariki tutafanya hivyo. Kwa kuwa yeye amesema tufanye hivyo. Isipokuwa tu ni mazingira yote yale yamekukuta ghafla utapiga magoti kuelekea kokote. Lakini kama kwa utulivu kama ni jengo tutalijenga likae sawa sawa na alivyotuambia. Amina mnampenda. Amen. Amen. Amina. Kama unapata nafasi na maada wazo limekuja ulekeze mashariki lifanye. Lifanye. Amina. Wana wa Israeli waliambiwa wafanye hivyo. Waliagizwa walekeze maombi yao, uso wao wale wanapoomba walekeze wapi? Mashariki. Kwa kweli hekalu ilikuwa upande wa mashariki. Na madhabahu ilikuwa upande wa mashariki. Nao wangekuwa popote pale waliwaza hekalu liko wapi? Nabi anasema hata Yona ndani ya tumbo la nyangumi anasema alielekeza macho yake mashariki hata kama geografia kuijua macho kuelekeza mashariki maana kuelekeza kwenye ahadi amina huenda uselekeze mashariki kijografia lakini kwenye ahadi ya malakine omba maombi sawa sawa na ujumbe wa malakine usuna payuka payuka sisi hatuna vya kupayuka payuka omba kulingana ahadi ya wakati huu Haleluya. Chukua ujumbe, omba sawa sawa na ujumbe. Unavyosema wewe ni nani na umeahidiwa nini? Haki zako ni zipi kwenye wakati huu? Ujumbe haukuishia kwa Branham, ujumbe utaleta matokeo kwa kusanyiko. Haleluya. Mungu amemtuma Branham awaletee watoto wa Mungu ujumbe. Sasa hao watoto wa Mungu ambao watapokea ujumbe wanapaswa na maisha ya ujumbe. Wanapaswa useme ujumbe. Wanapaswa uhubiri ujumbe. Haleluya. Na wawishi ujumbe. Haleluya. Akasema roho 
alichosema na bi atasema bibi harusi atakisema na hicho atakichosema kitakuwa tayari kimesemwa kwenye neno kwa hiyo roho na nabi na bibi harusi wanasema jambo lile lile haleluya kile brana maris, kile brana alisema ni kile roho alisema na kile tunasema ni kile brana wamesema na kama tunachosema brana mtunasema alichosema roho mtakatifu jina la bwana barikiwe sana amina tukua tunaongea na wapenzi wa hudumu sio muda mrefu tukasema shida leo watu hawajui hata huduma tano ni nini wanafikiri huduma tano ni mtu huduma tano ni roho mtakatifu ni yule malaika wa agano yeye ndio mwenye huduma tano ni kama tu kusema roho ya elia itageuza mioyo ya watoto sio brana manaye geuza mioyo sio mkentaka naye geuza mioyo bali ni roho wa kristo ni yesu mwenyewe haleluya akija na kuvaa mwili wa kibinadamu na kutuhubiria neno kisha uweza wake unakuja na unageuza mioyo yetu Branham ni chombo tu ambacho Mungu amekivaa ni koti la Mungu ni vazi la Mungu ambalo Mungu anatumia kizazi hiki lakini kiuharisia hebu niwaambie aliyetuhudumia kizazi hiki akasimama mimbarani ni Mungu mwenyewe wapendo wakavuviwa wakasema kurekodi sauti ya Mungu sio kurekodi sauti ya Branham ni sauti ya Mungu haleluya leo Mungu amekuja kwa njia ya sauti na ndivyo Yohana kisoa cha pati maliona akageuka aione sauti leo sauti inaonekana haleluya jina la Bwana barikiwe sana na Biblia inasema akageuka aione sauti alisikia sauti ikilia nyuma yake sauti kuu kama sauti ya baragumu akageuka ili aione sauti huna budi kugeuka hiyo sauti haikulia mbele yake ililia nyuma yake kwa nini ilia nyuma yake ili apate kugeuka na kama ni kugeuka inatimiza mara kinne atageuza mioyo ya watoto tumegeuka kutoka katoriki tumegeuka kutoka assemblies tumegeuka kutoka ulimwenguni tumegeuka tuione sauti haleluya na sauti hiyo sio nyingine ni bwana Yesu Kristo amen amen tumemwona Mungu Mungu mwenyewe tumemwona yeye haleluya yeye ni nguzo ya moto yeye ni Yesu Kristo ni roho mtakatifu mwenyewe kizazi hiki tuna majaribu makuu sana kuliko vizazi vingine vyote huu wakati ndipo Yesu aliahidi kwamba roho mtakatifu atakuja atakuja awaweke kwenye kweli hakuna wakati roho mtakatifu ameweka watu kwenye kweli yote ila kizazi hiki sisi ndio tuna kweli yote. Na akasema nikishaenda nitamtuma msaidizi. Unajua nabii anasema unabii una maana zaidi ya moja. Unabii una zai, una maana zaidi ya moja. Ukiiweka siku ya Pentecoste itakuwa ume umeifanya istimize maandiko yote. Maana siku ya Pentecoste haikuweza kuwaweka kwenye kweli fati ngurumo saba zikuwa hazihubiriwa haleluya mru wa saba ulikuwa hujavunjwa na nabii amesema ni wakati atavunja mihuri yote ni wakati ataleta ngurumo saba ni wakati ataleta kweli yote na ngurumo ni nini ngurumo ni sauti ya Mungu kuvunja mihuri ni nini ni kuliweka neno wazi Haleluya. Kuliweka neno was. Huko ni kuvunja mihuri. Hiyo ni ruga ya kinabii. Haleluya. Kwa ukisikia ngurumo maana sauti ya Mungu. Mungu akinena ni ngurumo, lakini kwa watoto wa Mungu ni neno la Mungu. Jina la Bwana barikiwe sana. Na sisi ni watoto wa neno, watoto wa ngurumo. Watoto wa ngurumo ni sisi. Mungu ametupa neema hiyo 
Hii Biblia kwetu sio msitu tena. Hii Biblia kwetu iko wazi. Akashuka na kitabu kimefunguliwa. Hakushuka kwa kimefungwa. Alishuka kwa kiko wazi. Haleluya. Akasema usitie usitie muhuri tena maana wakati umekwisha. Kwa kitabu leo hakijatiwa muhuri kama vizazi vingine. Vizazi vingine kwa hata kufunulia na sasa utia muhuri. Funga kitabu. Mambo haya hayakuhusu. Yanahusu siku za Yesu akawaambia wanafunzi ni nayo mengi ya kuambia lakini hamuwezi kustahimili sasa hivi. Huu ndio wakati sisi tuweza kustahimili. Wao wasingestahimili lakini sisi tunastahimili. Huu ndio wakati wa Mungu. Haleluya. Kama ni mkoba, Mungu alikuwa ametunza siku zake mkoba. Ni wakati amekunguta mkoba wote, akaufunua na kufunua, akasema nimemaliza. Akakunguta kabisa hivi, kwamba nimemaliza mambo yote ni kizazi hiki. Hakuna kichosalia hata hiki. Ndio maana huu ujumbe wenyewe una akili ya hali ya juu. Huu ujumbe ukishajazwa unakuwa zaidi ya msomi. Watu wanaweza kadhani wewe ni profesa, wakadhani wewe ni wa kiwango cha hali ya juu na umesomea na una udaktari wa kiungu, una vyeti vya hali ya juu. Kumbe wala ni mshamba tu mmoja. Aliyotoka nini? Na nini ni kwa nini ujumbe wenyewe ndio una kiwango hicho? Ukishauamini hata umesoma hujasoma itakuonyesha ni kama msomi wa hali ya juu. Kwa sababu ujumbe una ufahamu wa hali ya juu. Jina la Bwana barikiwe sana. Mnampenda. Huu ni wakati ambapo Biblia Yesu anapaswa na furaha kuliko wengine wote. Sisi tunapaswa tuwe na furaha wakati wote kwa sababu tumepata majaribu ya kujua siri zote za Mungu. Ketini wapenzi, wapenzi. Hebu niwaambie. Ni wakati gani Mungu alishawahi kuwaambia watu kipawa sio roho mtakatifu? Akasema kipawa ni mbegu iliyochaguliwa. Ni wakati gani? Nyakati zote tumejua kujazwa ndio jambo la muhimu. Kizazika kaja kasema wanaoweza kujazwa ni wengi na wakaenda jehanamu. Madhehebu wengi wamejazwa na upako wanaponya wagonjwa. Lakini ujumbe huu hawaujui. Anasema kipawa ni ile mbegu iliyochaguliwa kabla kwa msingi wa dunia. Ukiwa nayo hiyo, Roho mtakufuata kufuata. Roho mtakufuata anatafuta mbegu za Mungu, wana na biti za Mungu. Haleluya. Wa madhehebu wanaweza wakaamini vizuri kabisa. Wakatoa fungu la kumi wakabarikiwa. Kabisa, kwa sababu ni kwa imani. Wakaamini uponyaji wakapokea inapofikia uzima milele ni lazima uwe na mbegu kwa kinacho wanaamini kiwango cha kuwa na uzima milele sasa hawana uwakilishi hawana uwakilishi kwa hiyo wanakosa inawajaza inakuta mle mbegu haipo inazunguka inazunguka hamna cha kuhuisha wanatimiza tu ile matayo 24 ni makristo kabisa ni makristo wamepakwa mafuta na roho harisi wa Mungu lakini wamekuwa wa uongo kwa sababu wana fundisho la uongo mbegu peke yake ndio ina fundisho la kweli mbegu peke yake ya Mungu hiyo ndio siri moja ya jabu tumepewa kizazi hiki kwamba sisi ni mbegu za Mungu zilizochaguliwa kabla kwe kwa misingi ya dunia ukiwa na hiyo mbegu roho mtafuta kufuata Ukiwa na hiyo mbegu hutadanganywa. Sasa mbegu inafahamu asili yake. China na Bwana barikiwe sana. Mungu akiongea unasema hiyo ni Mungu. Hata unaweza kusema wahubiri kumi hapa. Wakahubiri na cheche na kila kitu lakini kama kuna mhubiri wa kweli itakwambia mhubiri wa kweli ni yule pale. Unasema mmejiweje? Sasa hata mimi sijui kwa nini mejiweje. Ni kitu fulani kina mawasiliano na kile cha Mungu. Wewe lazima uwe na cha Mungu na kile cha Mungu kikija vinawasiliana. Amen. Sio jambo la kujitahidi, sio jambo la kujifanya, ni jambo ambalo Mungu alishakuwekea. Ndio maana mteule hapotei. Kwa sababu ile mbegu Mungu anayeikomboa. 
ukiwa mbegu ya Mungu huu jumba manakine kwako ni wazi kabisa huenda ukashindwa huenda ukashindwa hata kuzungumza lakini moyoni unauamini huenda jamaa akakushinda kwa bongo kwa kuwa amekalia maandiko na ananukuu kwa nguvu na biblia yote ameiweka hapa wewe unashindwa hata kutetea lakini moyoni unaamini kuna kitu ndani yako kinakwambia ukweli ni huu hata kama na maneno mengi wewe ni uongo ukweli ni huu hiyo ndio tofauti tunayo sisi na madhehebu ni ile mbegu iliyochaguliwa kabla kwa misingi ya dunia ndio maana sisi sio dhehebu mbegu huwezi kaihodhi mbegu ni ina uhai wa Mungu huwezi kaitengeneza madhehebu yenyewe imebeba uhai wote wa Mungu kizazi hiki Mungu nabariki sana Mungu wote anavaa mwili ndani ya bibi harusi najua hapa kuna wakulima wengi wakulima wengi mko hapa ukipanda punje ya mhindi kwa sababu huku tunaima mahindi sana nikiweka ngano wengine ngano hawaijui japo ujumbe zote na biblia imeeleza mambo ya ngano ngano lakini hebu niwahubirie kulingana na mazingira ukipanda punje ya mhindi chini ile punje ni nyeupe inakini inaganda inagara inakini ukipanda itatoa majani meupe mmea majani ya kijani samani majani ya kijani amina ni ile mbegu iliyoanguka nikea ni ile mbegu kwanza iliyoanguka au iliyokufa ilio kalvari ikapandwa ikaji katoa mazao 120 siku ya pentecost hizo mbegu hiyo mbegu kanisa la kwanza ibidi life tena likapandwa kipindi cha nikea limetokea na majani mawili kupitia Martin Luther likaja haleluya likaja na na na, na mbele wele na na, 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 na nini na majani na kadhalika kupitia John Wesley ikaja na gunzi pamoja na majani yaliyosokota makapi Pentecost haleluya lakini ukikwanyua mbegu haipo lakini mwishoni mwa wa zote hizo za mbegu uhai wote uhai wote kuanzia kwenye mizizi paka kwenye bua paka kwenye majani paka kwenye mbelewele wote unakusanyika paka kwenye ganda unakusanyika unatengeneza mbegu na mbegu ikishatengenezwa uhai wote unajihifadhi humo na hatua zimekwisha hakuna hatua nyingine ya dhehebu kizazi hiki hakuna hatua nyingine ya dhehebu ikishafanyikaga punje hakuna hatua nyingine kisha fanyika punje sasa nikwambie punje ni sehemu ya mmea katika ile shina lote nayo ni sehemu lakini imepata neema yenyewe ndio inatunza uhai wote jani halikupewa neema hiyo wala bua halikupewa neema hiyo wala gunzi halikupewa neema hiyo wala ganda halikupewa neema hiyo kilichopewa neema kitunze uhai wote ni mbegu na mbegu yenyewe ni sehemu ya mmea ule lakini yenyewe imepewa neema. Sisi ni sehemu ya wanadamu. Sisi ni sehemu ya kanisa. Sisi ni sehemu ya wanadini. Lakini tumepewa neema ya ajabu. Haleluya. Tufanyike Mungu na Mungu afanyike sisi. Na safari imesimama. Yaani na safari imekoma. Toka mbegu haifanyiki hapua nyingine inayofanyika ni kuvuna inayofuata ni kuvuna na unapaswa uvune nini kile kilichokuweko mwanzo kile kilichoingia ardhini kile kilichoingia ardhini ndicho kinavunwaga huvuni mabua huvuni maganda huvuni magunzi huvuni berewele unavuna punche sawa sana iliyoingia ardhini kwa hiyo Mungu atachukua kanisa linalofanana na Yesu atachukua kanisa linalofanana na kanisa la kwanza Ulijua kanisa la kwanza lilifikia ukamilifu? Mitume walifikia ukamilifu? Mitume waliishi kama Yesu, walinena kama Yesu, walifanya miujiza kama Yesu, walifufua kama Yesu, walihubiri kama Yesu. Walikuwa wanaweza kukuangalia wakaona imani moyoni mwako. Wanafungiwa ndani ya gereza wanatoka na milango imefungwa, inaachia yenyewe. Walikuwa kiwango cha kuondoka walifikia imani ya kufikia mahali kuachana ni shida paka wakaamua uze vitu vyote wafanye shirika 
ni imani ya kunyakuliwa ni imani ya kuungana pamoja lakini kumbe muda ulikuwa bado ilikuwa lazima hiyo mbegu ipandwe haleluya mampenda bwana Yesu Kristo walifikia kuwa na imani halisi na leo ujumbe huu unaturudisha kwa imani ya baba yetu baba zetu wale mtikani sala kwanza ilivyokuwa ndivyo tufikie kuwa mahali ambapo hakuna kitu kitakuzuia sasa ndio ujumbe huu Mungu ameuleta sasa alichokuja nacho amekuja kwanza atuweke vile anataka mwabudu hivi unabudi kufuata jenga kanisa hivi jenga hivyo fanya na hiki hivi fanya hivyo hivyo ndivyo unavyoteka hali za mambo ukitii kila neno anavyosema ye anakuja na kuingia na kutenda kazi unajua usijaribu kujitengeneza mwenyewe hutaweza yeye ndiye ana njia ya kukutengeneza na anafahamu ufanye nini ili afanyie kitu yeye huwa anadumu kwenye neno lake wana wa Israeli wale wapelelezi kumi wakawaza kwa akili zao kuteka jeriko kuteka kanani wakakuta haiweze ukiwaza kwa akili yako kufanyika bibi harusi sie na ila wala wa haiweze kila siku unakosea kila dakika unakosea sasa ukijiwazia mwenyewe utashindwa waliwaza vile watapambana na yale majitu wauta ah wanafeli kumbe unatakiwa wajiangalie kwenye neno Mungu ameahidi nini wao ni nani kwenye neno sisi ni nani kwenye neno vile ulivyo kwenye neno ndivyo ulivyo hii nyingine yote ulionayo sasa hivi ni ya uongo usiamini hata usiamini hata hii ya kibinadamu uliozaliwa kibinadamu na ina mambo fulani anakuzuia usitimiza mambo ya Mungu hiyo usiamini sasa nikwambie siku moja usiotarajia majiu usiotarajia Mungu ataimaliza ataiua yote na atakutengeneza kwa sekunde utabadilishwa kufumba na kufumbua kabla ya kunyakuliwa kuna huduma ndogo inakuja ni kiboko cha shetani kabla unyakuo tutafikishwa mahali ambapo utavuka viwango vyote vya ubinadamu watu watakuwa na kuwaza wewe ni nani kwa sababu utakuwa kama Yesu kabisa utakuwa unaweza kupita kwenye mlango huu bila kuvunja ukuta utakuwa unaweza kufanya chochote chochote unaweza kupita juu ya maji ukasema maji kueni magumu nipite yakawa magumu kapita kwa nini Mungu ameahidi kizazi hiki anajipatia bibi harusi hana ila hana wa hana kunyazi hana doa hivyo ndivyo tulivyo unasema unaiaminije naiamini katika Petro wa kwanza tano, sita, mpaka moja. Petro wa kwanza tano, sita, mpaka moja basi nyenyekeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari kwa lugha nyingine basi dumuni kwenye ujumbe haleluya kunyenyekea kwenye mkono ule hodari mkono ule hodari ni ujumbe wa saa basi dumuni kwenye neno la wakati huu dumuni msende kulia wala kushoto dumuni hapo hapo huku mkimtika yeye fadha zenu maana yeye anajishulisha sana kwa mambo yenu anajali sana yeye anawajali sana muwe na kiasi na kukesha na kadhalika na kadhalika. Haleluya. Mkiwa thabiti katika imani, mkijua kwamba mshtaki wenu ibilisi kama simba ungurumavyo, huzunguka zunguka, analanda landa akitafuta kwa meze. Nanyi mpingeni huyo. Haleluya. Mpingeni huyo kwa neno la Mungu, mpingeni, mkiwa thabiti katika imani. Mkijua kwamba mateso yale yale yaliyoko kwenu yako kwa bibi harusi duniani kote masumbufu haya ya maisha mara kuumwa mara uchumi kudorora mara ni maana leo shetani hatuchinji kwa kisu hiyo ha, hawezi hawezi kufanya hivyo saiza na kutesa tu kupitia nini ma, 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 maisha ya kawaida uchumi watoto kukusumbua mara hiki kinaenda hivi mara hiki kinaenda hivi mara kusingiziwa mara kufanya hivi yote hayo ni mateso ya muda lakini endeleeni kusimama kwenye ujumbe Amen. 
Sasa akasema mkisha kuteswa kwa muda kidogo. <laughs> Mungu huyu aliyewaita kwenye neema hii muingie katika utukufu wa Kristo Yesu. Mkisha kuteswa kwa muda kidogo, yeye mwenyewe atawatengeneza. Atawathibitisha. Atawatia nguvu, uweza una yeye milele hata milele. Kwa maana hiyo yeye ndiye muweza. Yeye ndio mwenye mwenye yeye ndio mwezesha yeye ndio atakuwezesha usianze kuhangaika namna gani ujitunu uwe mzuri wewe dum tu kwenye ujumbe akikwambia kanyaga hapa kanyaga akikwambia piga hatua hii piga akikwambia fanya hivi fanya yanayosalia atatenda mwenyewe oh haleluya vipi nikwambie vipi wale wapelelezi kumi waliotia wenzao mashaka kama Mungu angewaweka pembeni kabla hawajafa seme hebu angalieni mlivyokosa urais wa kuteka ile nchi. Mimi mlikuwa mnawaza kwa mawazo. Kumbe jambo lenyewe anayefanya ni Mungu. Aliwaambia tu mto umefrika eh. Hey. Sasa waambie wajitakase siku tatu. Wafue na nguo zao wakafanya hivyo. Sasa sasa waambie walau wabebe sanduku. Wasogee kwenye ule mto nyayo zao zikishagusa mto tu uone kitakachoendelea maji yakatindika kumbe haitaji hata akili inahitaji kutii neno la Mungu tu wakavuka 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 wote wakakuta lango limefungwa la jeriko la chuma au la, la lango la, la shaba au la chuma kizito sana ambapo wasingeweza kukivunja kwa zana walizokuwa nazo Mungu anasema hata msijari ukuta mnene gari zaweza kufanya mbio juu yake gari nne lakini Mungu akasema msijari yani hata hitaji nguvu ya akili yenu wala kichochote inahitaji mimi tu nyie muwe mnaniti kwao tunavunjaje huu ukuta itakuwa kila asubuhi mkisha amka msisemeshane kama kimya cha nusu saa nyie zungukeni tu kutima agizo tu Mkisha zunguka mara moja endelee na shughuli zenu. Siku imepita. Wakiwauliza mnafanya nini semeni tunavunja ukuta. Hata akisema hamna akili semeni shauri zenu. Yeye ametuambia tunavunja ukuta. Siku ya pili tena fanyeni hivyo. Siku ya tatu fanyeni hivyo. Siku ya nne fanyeni hivyo. Siku ya tano na ya sita fanyeni hivyo. Ya saba. Ya saba. Yenyewe mfanye tofauti. Siku hiyo makuhani washike tarumbeta wapige mbele zenu pa 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 afu nyie semeni amen haleluya amen nyie pigeni makelele hivyo tu hivyo tu pigeni tu makelele nini mnavunja ukuta sungeona kidogo kumbe wana wanadumu chini ya mkono wa Mungu leo hodari wanalitii neno la Mungu kwenye ujumbe huu amini tu amini tu amini tu amini tu usianze kujitabisha siyo fanyeje fanyeje wewe neno la Mungu tu akisema hivi sema amina akisema hivi sema amina hivyo tu walipofanya hivyo siku ya saba wakapiga makelele wakashangilia wakapiga makelele wakazunguka mara saba nini kitendeka ukuta uliamka nani aliangusha Mungu kuta za jeriko zitaanguka moja siku hizi ubinadamu wetu na makosa vitaanguka hali zetu zote za mawazo mabaya vitaanguka wewe ti ujumbe tu sikiliza ujumbe kisha sema amina akikwambia huna dhambi sema amina hata kama naanguka kila siku akwambia kuna dhambi sema amina itafanyikaje sijui lakini atafanya yeye kwa sababu kwanza sikujileta sikiliza sikujileta hapa duniani sikujiweka kwa mara kine yeye ndiye alinipanga katika kupanga neno la nyakati yeye akaniweka huu wakati wa mwisho alinipanga yeye mwenyewe akachagua ni mzazi gani baba nani na mama nani wanilete duniani Haleluya. Akanichagulia na manabii katika orodha ya manabii akanichagulia Branham. Haleluya. Mambo yote ameniandalia. 
akaniangalia kwenye kizazi cha kibinadamu akaniangalia akaniangalia baba na mama wa kunileta duniani Wana Mungu alivyowajabu kwa njia yoyote ile ilikuwa lazima uje hata kwa njia za kufoji umekuja wengine hapa tungefuatiliana tumetoka kwa ndoa zenye utata hata hivyo umekuja na wala havihusiani na ndoa yenye utata havihusiani kuna wengine ni mwanaume alipola mke wa mtu afa kaza mtoto na ukaja Suleman haiko hivyo Suleman simteule lakini jamaa alipola mke wa mtu Samani naongea na bibi harusi kama bado una mawazo ya kidhebu utaona utaona nimekosea lakini kama una wazo la ujumbe utagundua tunasema nini Haijarishi umekutwa kwenye shida gani si umeolewa we ni wa saba si ni wa tano si umeolewaje si umezaa mara ngapi au umefanyaje ukishaona ujumbe na moyoni kasema huu ni ujumbe Mungu hakuhesabii hatia hata jambo hili Unakumbuka wakati Mungu amempa nabii neno lote akamvunja mihuri neno lote nabii aporuhi maskana akisema hapa sijui kama kuna mwenye ndoa nikisema nihubiri nikisema nihubiri alivyoniambia hapa kusanyiko hili nasambaa na duniani kote utatokea vurugu naomba siwezi kuihubiri hiyo naomba Mungu anipe neema aliizuia kwa sababu nabii huwa amepewa mamlaka hayo au amepewa uwezo huo wa akiona jambo litazuru watu wake anamwambia Mungu hapana hii kitu sipeleki nikipeleka nitakosa watu wangu naomba unisaidie nabii anaanza kuomba kwa ajili ya watu wake kwa sababu kila nabii ana fungu lake. Kwa anaanza kuomba kupata fungu lake liokolewe. Mungu ili wingu na uliona. Ile lilishuka mara ya pili. Mara ya kwanza ilikuwa linafunua neno lote. Mara ya pili kaja alikujibu ndoa na taraka peke yake. Lilipokuja mara ya pili ikasema kwa ajili ya ujumbe huu waaminio upeke yao wa ujumbe huu peke yao kuanzia leo ndoa zote zenye shida zimesamehewa <laughs> zote zote zenye mkanganyiko zote zenye shida zimesamehewa hilo jambo hawatahesabiwa makosa maadam wameamini ujumbe huu na maadam ni mbegu za Mungu zimesamehewa ila wao wenye watoto wao wasije wakakosea tena. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa ajili ya mbegu. Kuna mambo mengine Mungu ameyasema akikuta ni mbegu imekosea, huwa naahidi. Yesu akasema atakeni kana mbele za watu. Nami nitamkana mbele za baba na mbele za malaika. Petro akamkana mbele za watu. Hilo neno litumika kwa Petro. Ah Bwana alisema hiyo hapana. Kumbe akiwa Mungu akajua Petro atamkana. Na yeye ni mbegu. Na nishamtamkia wewe ndiwe jiwe dogo. Haleluya. Juu ya jiwe kubwa. Nawe utaleta na mawe mengine madogo kama wewe mtajengwa kuwa hekalu. Mungu alikuwa alishamtamkia. Sasa anawezekanaje Petro akapotea? <laughs> na amemkana sio kwa uo, sio kwa yani kwa kumaanisha tena mara kama swali likuwa tunaenda mbinguni kwa matendo mema petro angeingia lakini kwa kuwa alikuwa mteule sikiliza yesu akijua petro atafanya kosa ambalo kama ni kama sio mteule lingempeleka jehanamu kwa sababu mtoto wangu na atakosea hilo hilo ambao vitoto vya nyoka vitafanya hasa na huyu ni mwana wa Mungu Pe, yes akasema Petro wanipenda sababu anawajua na kupenda sasa nikwambie Petro shetani atawapepeta kama ngano 
lakini nimekwisha kukuombea imani yako isitindike <laughs> nimekwisha kukuombea imani yako isitindike anakosea ni chini ya maombi ya Yesu yana anakosea maombi yalishaombwa sasa nikwambie tulisha okolewa tulisha samehewa hatujatenda dhambi tulisha pewa roho mtakatifu kabla hatujahitaji na wauliza mpenzi na wauliza hapa Yesu alitoa alitoa uhai lini si kabla hujazaliwa alijua utakosea kwa akatangulia kulipa madeni yako akajua mtoto wake ataenda kuiba ataenda kufanya uzinzi ataenda fanya nini hasa huyu mtoto ataenda jehanamu sasa na walipia madeni kabla hawajakosea hata wakikosea hayo madeni ishalipa leo imebaki wewe ni kuyaungama kutubu ni kuungama kukiri kwamba kweli nimekosea ukishakiri hivu kasikitika damu inaosha shetani mshtaki akikushtaki baba bwana huyu amekosea hivi Yesu anasema sijaona shetani akirudi atazame kosa anakuta halipo hi eh? Hajui kinachofanyika. Nabii anasema kila kosa uliyowahi kutenda, na tokolowahi kutenda mbele. Yesu alishakusamea yote. Na ukisha kili tu anaipigaga na damu pa. Paka leo yuko kukuombea, mpaka kisha yule wa mwisho ameingia. Wewe hebu angalia. Yesu, we unaombewa na Yesu. Nani atakuhukumu? Na Mungu alishamkubali Yesu. Na Yesu ndiye amekuombea. <laughs> Una, unaona jinsi ambavyo Mungu amekufanyia neema. Kwa nini wewe ni mbegu iliyochaguliwa? Mimi nashangaa watu wako kwenye ujumbe bado wana wasiwasi kama wameokolewa au hajaokolewa. Huna njia kuona ujumbe isipokuwa wewe ni mteule. Hakuna njia utaona ujumbe na ukubali isipokuwa mbegu ndani yako. Ndio inaweza kuona hiyo. Mungu nabariki. Sitaki kutoka kwenye somo langu lakini najaribu ni kuatia moyo muone kwamba sisi tumepewa kutii neno tu. Neno likisema fanya. Nisema fanya hivi, fanya hivi. Amina. Sisi hatuabudu sanamu. Lakini tutaweza kumabudu Mungu kupitia vitu. Shetani muigizaji. Yeye anaigizaga. Ndio maana tengeza visanamu baadhi ya dini wanafanya hivyo. Sasa sisi ni agizo likisha kuwa agizo linakuwa sio tena sanamu akisha kuagiza yeye akisha sema yeye fanya hivi ni neno lake alimwambia alimwambia Musa usi waambie watu wako wasichonge sanamu ya kitu chochote tasifanishi cha mbinguni wacha duniani wasivisujudu wasi wala kuvitumikia wasijifanyie ningekuwa na ubao hapa ningekuwa wasijifanyie kwa lugha nyingine usijifasilie usijibunie dini usijibunie mfumo wa kuabudu usijibunie namna ya Ukristo usijitengenezee lakini akisha kuagiza yeye hiyo ni neno lake na atalitetea Mungu baada ya siku chache huyu hapa kwa Musa asa tengeneza sanamu za malaika mekarubi wafanye mbawa zao zilizochongoka zikutane ya sanduku la agano mimi nitashuka katikati ya hizo sanamu na juzi alimwambia wasitengeneze sanamu wala wasitumike wala kusujudu lakini ye anakuja amwagiza Musa tengeneza sanamu Nabii Ibrahim Mungu akamwagiza weka sanamu ya Yesu sanamu ya Yesu kabisa ile sanamu ambayo ukiona ni kama katoliki asa iweke hapo mbele madhabahu Wenye dhambi watakuwa wanakuja wanapiga magoti chini yake. Afu wekeni taa hapa iwe na wachungulia. Iwe inachungulia. Wakati wanatubu hiyo iwe inachungulia. Nabii akasema mnasema ni ukatoliki, huo ni Ukristo. Asa lini katoliki ina haki? Ni lini katoliki ina haki? Ya yes, msaraba wenye sanamu ya Yesu, lini katoliki na haki hiyo? Sasa wakristo ndio wana haki hiyo. Ni nini? Alama za kiungu 
huo msaraba Yesu kuwa kwenye mti ni alama ya kiungu kwa wakristo sisi hiyo ni alama ya kiungu shetani ameipora akaipotosha lakini sisi Mungu anaileta kwenye uhalisia wake unipate Mungu alivyotufanyia mambo ni ajabu akasema hizi picha msikose kuwa nazo ziwekeni asa mimi mwenyewe niko nazo nyumbani hata mkingia shida wakati mwingine pigeni magoti chini ya picha hizi hamaanishi kuabudu hasa sio kuziabudu bali kumuonyesha Mungu tuko chini ya ishara hizi mimi ni mwamini wa ishara hizi ni lini kizazi gani Mungu amepigwa picha Mungu akasimama hivi afu kamera ya kisasi kamchukua Mungu picha ni kizazi hiki sasa nabii tu yupo bado yupo nabii ndiye ameshuhudia hayo mambo akasema nikatembelea dada mwe ilikuwa dada kama sijakosea ni mgonjwa ugonjwa ambao hauwezi kupona kwa hospitali asa akakuta ameweka picha mbele yuko kitandani odini lakini ameweka picha pale mbele brana makaitoa akaja kumwekea juu ya kichwa akasema ndugu brana siweka hivyo daima naiweka mbele brana samani akarudisha baada ya brana mkuondoka dakika chache tu yule mgonjwa akiendelea kuangalia picha alionaga nguzo ya moto inatoka kwenye nguzo ya moto huo <laughs> ni ushuhuda wa brana asa nguzo ya moto ikatoka kwenye picha ya nguzo ya moto ikachomoka pale pale kwenye picha ikawa nguzo ya moto halisi hiyo anasema ikamwenda mgonjwa ikaingia ikafanya operation baada ya siku chache huyo mgonjwa anaambia ndugu Bram ulipoondoka pale pale nguzo ya moto itokea kwenye nguzo ya moto alafu kanifanyia maajabu madaktari amekuja akapima akakuta sina ugonjwa wote wakasema nini imefanyika nikashindwa hata kuambia kwa sababu singeelewa picha ya Branham ndugu mmoja Marekani akaweka mfukoni yuko na mtoto wake wanawinda kwenye misitu ya Amazon Wakati wanawinda wale jamaa wanatengeneza madawa ya kulevya. Wakajua huyu ni mpelelezi wa serikali amekuja kuona tuko wapi. Kwa wakatoa bastora wakamimina risasi kwa ndugu na kwa mtoto. Mtoto akawa amekufa. Yule ndugu anamimina risasi zote moyoni zinaanguka chini. Zote prrr. Wakafika wakachukua wakachukua nani wakachana wakakuta kuna hapa picha ya Brana mfukoni picha ya brana mguzo wa moto ameiweka hapa risasi zinagonga zinadunda Mungu hakutaka picha nabi wake aliyopiga naye picha itobolewe na risasi nayo ni karatasi karatasi ya kuchana lakini kwa sababu ni mambo ya Mungu Mungu akafanya maajabu wale wote majamaa wanaotengeneza madawa kulevya walienda kubatizwa wote Ukaanza kumuuliza ini nini hii? Asa ni mjumbe wa kizazi hiki. Huyu ndiye ameleta ujumbe kizazi hiki. Ilibidi wao wapole kushuhudiwa. Risasi wanaifahamu. Risasi inavyofanyaga. Sasa karatasi nazuieje? Tuna ujumbe wa ajabu. Mungu ni wa maajabu. Tunaamini katika maajabu ya Mungu. Mungu anafanyaga kitu ambacho akili haiwezi kukubali. Anafanya kitendawili ni jambo ambalo halisadikiki hata hivyo ni kweli. Hivi ndivyo Mungu anavyofanya. Tumemwona Mungu akifanya maajabu ya maajabu ya maajabu. Mungu natukuzwe sana. Kwa hiyo, wekeni kila kitu sawa sawa na ujumbe ulivyo sema. Alafu mtamwona Mungu anavyotetea neno lake. Ni rahisi namna hiyo. Bwana Yesu nabariki sana. Tunazo shuhuda nyingi za kuatia moyo. Kwa jinsi tulivyoona ujumbe huu unavyofanya kazi. Mungu nawabariki sana. Mampenda Bwana Yesu Kristo. Amen. Kwa hiyo liwekeni kanisa kama ni jengo, liwekeni vile nabii anaelekeza. Maana yake anamaanisha jambo fulani. Mtaona kufikia Jumapili vile nabii anasema tuweke wakfu. Tu namaanisha tu, tu tuweke jiwe la msingi na utaelewa jiwe la msingi ni nini sio ile ambalo wana, wana, wana siasa au wa, watu katika hali za ulimwengu wanaweka wamechora 
wameandika maandishi alafu sasa jiwe la msingi liliwekwa na nani ni wamebandika tu kinani sio hivyo kiujumbe sio hivyo kiujumbe jiwe la msingi utakuja mlione ni nini na bana analosema jiwe la msingi la jengo tutaliona jumapili wakati tunaliweka hapo mtaona jinsi Mungu alivyo wa kweli Mungu ni mwana mazindiko mnaelewa hivyo Mungu ni mwana mazindiko anaweza kakuzindika hakuna mtu atakuwa dunia hii na huu ujumbe ni mazindiko hebu niwaulize niwaulize mnajua kusema sema dhambi zako afu katumbukizwe kwenye maji kwa jina la Yesu mnajua nini si mazindiko hayo uziseme dhambi zako kwa kujuta alafu wakuchukue wakakutumbukize kwenye maji kwa jina la Yesu kwa kukuzamisha alafu kitoka hapo Mungu asema mahesabiwa haki ni maz... umeokoka ni mazindiko alafu we mgonjwa hapo mwaminio maadamu ni mwaminio wa ujumbe wa saio akuwekee mikono wala hakusema aombe alisema akuwekee utapata afya mazindiko hayo ni mazindiko kuzunguka jeriko kimya kimya usiongee si mazindiko afu siku ya saba tu kelele hey hey afu ukuta unaanguka si mazindiko hayo wadada kutokata nywele wala kunyoa nywele si mazindiko mazindiko mmesha jizindika waweza kukaa chini ya hadi hii ya neno uka, ukawa na shida ukaambia Mungu wajua mimi ni bibi harusi nimeamini ujumbe wa saa yangu wajua moyo wangu na kupenda na ombo niondolee kitu hiki kibaya kwa nini nimelitii neno lako ona nywele yangu sijawahi kuinyoa tangu nimeona ujumbe huu sijawahi kuinyoa na kuamini na kupenda unaambiwa Samson alikuwa akishashika nywele hivi akiwa na shida alikuwa akishashika neno yani kwa lugha nyingine akichunguza ujumbe wa saa yake akakuta yuko sawa na ujumbe wa saa yake shida ime kwish <laughs> unapima unakuta una kisukari wala kisikutishe sema mimi ni mtoto wa mara kinne mtoto wa Branham kwa injiri niko chini ya agano agano la Mungu ujumbe huu ndio agano leo mimi ni mtoto niliyotahiliwa wameondoa nyama ya mbele ya kidhehebu kisu kimekata na ulimwengu wote mimi sio mwana wa madhehebu mimi ni mwaminio wa ujumbe huu Mungu wa ujua moyo wangu nampenda nabii wako napenda ujumbe napenda watoto wako na uamini ujumbe niondolee kitu hiki kibaya nitashuhudia ujumbe wako uone kama hicho kisuta kitaenda kukaa kataeni matatizo kataeni kataeni chochote kicho negative chochote kicho hasi kataa umaskini kataa magonjwa kataa alafu ukatae na uanze kuishi kile unachoamini U, na uanze kushuhudia uone kama haitendeki ninyi wengi hamjajua jinsi kunufaika na ujumbe huu ujumbe huu una manufaa mengi una hazina zilizositirika nyingi sana kuna watu walishagundua wana faidi Wengine bado hamjagundua mnakufa mkiwa na njaa huku vyakula ni tele. Vyakula vya kiroho ni tele. Uponyaji ni chakula chetu. Haleluya, furaha ni chakula chetu. Haleluya. Uzima wa ni chakula chetu. Mambo yote ambayo Yesu aliafia msarabani ni yetu. Wanufaika wakuu wa tabu ya nafsi ya Yesu Kalvari, wanufaika wakuu ni sisi. Sio nyakati zingine, ni sisi. Kwanza ahadi moja ni hivi kizazi hiki kina ahadi ya watu fulani hawatakufa kufa kufa huku kimwili huku yani kulala mauti kuchimba kaburi kwa fukia kizazi hiki kina watu hawatakufa sasa jitabilie useme ndio mimi <laughs> jitabilie useme ndio mimi paulo akasema nawaambieni siri hatutalala sote hata kuja kwa
kwa Bwana. Kuna watu watakuta wako hai. Sema ni mimi huyo. Na kataa na kataa mauti. Sifi kwa sababu niko wakati ambapo kila kitu kimefika mwisho. Si, si hakuna haja mimi kulala mauti. Ah, ah. kama hiyo itakuingia ndani yako wewe hiyo ni ya kwako. Popote popote nyayo zenu popote nyayo zenu za imani zitakanyaga hiyo ni yako. Ah. Popote nyayo zako za imani kwenye inchi inaitwa Roho Mtakatifu, kwenye inchi inaitwa ujumbe, kwenye inchi inaitwa Yesu. Popote nyayo ya imani itakanyaga hiyo ni yako. Nimewapa Mungu asa nimewapa. Ni wewe kuamua kumiliki. Bwana anatujalie sana. Mnampenda. Eme, mwanza kuketi wapenzi. Haleluya. Dada mmoja ana haja na nabii. Hajui atakutana naye namna gani. Hana namna ya kukutana naye. Kachukua picha ya nabii. Kaiweka mbele. Asa Mungu, naomba nikutane na mtu huyu. Kaomba maombi juu anataka nikutane na mtu huyu. Mungu akafanya njia yote akakutana na nabii. Mungu ana njia ya kufanya. Yaani ni wewe unapojitambulisha wewe ni wa kitu hicho. Ukishajitambulisha hivyo Mungu anafanya. Nampenda mtu fulani kwenye maandiko kwenye Biblia au kwenye ujumbe, nabii amemnena yuko kwenye Biblia. Ni sentence kadogo tu kitabu cha waamuzi. Ka sentence kadogo sana. 33 mstari wa 13 kama sijakosea. Au au sura ya 3 mstari wa 13 kitu kama hicho. Anaitwa Shamgari. Shamgari alilima mazao yake wa fristi wakachukua yote 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 mwaka huu akaishi kwa shida kurudi kwenye mashamba ya ngano kuokota masazo huko alikuwa amesha pura nafaka yake nyingi ameweka shena ya kutosha kwaja familia yake maadui wamepora yote na amelima kwenye ardhi ya Israeli ambayo Mungu aliwapia aliwapa na akawapia kwamba nchi yenu hakuna mtu atakaye kuja ku, kuwatoa kwenye nchi hiyo. Sasa adu amekuja mfrist na kupora yote. Akaishi kwa tabu mwaka huo, akalima kwa shida awamu ya pili mwaka uliofuata. Ndio amepura nafaka zake jana, amehifadhi garani. Yuko ndani anasikia vishindo. Kora, 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 kora. Kufungua gidisha hivi anakuta ni wafristi waliochukua mwaka jana hao wanakuja wako mia sita. na farasi wamevaa kijeshi wana mahelmet kifuani wana mahelmet kichwani madiri kifuani na ngao na mapanga na, mi, na mikuki nabii anasema shamgari apopekuwa pazia kaona asa Mungu wanarudi tena tena wachukue Anasema alivyoona maadui akageuka kaona familia. Alivogeuka kaona familia akainua macho akaona Mungu. Asa e Mungu. Akaanza kujitambulisha na ujumbe wa saa yake. Asa mimi ni Myahudi. Niko kwenye agano. Mimi ni mzao wa Ibrahimu. Uliitahidi kumiliki malango ya adui. Hii ni nchi yetu. Nami najitambulisha kwamba mimi ni mtu wako. Niko kwenye agano lako. Sasa bwana mimi sikubali. Sikubali. Usikubali matatizo ya kutawale. Wewe ni mtawala mkuu wa matatizo yote. Usiruhusu matatizo ya kutawale. Yaani wewe madeni alisha kutawalaga tu madeni madeni madeni. Kataa kataa useme mimi ni mwana wa ahadi wa ahadi za Mungu za wakati afu mimi ni mwana wa baraka baraka ni zetu za kimwili na za kiroho nipe fedha nikujengee nyumba nipe fedha nisai nikupe fungu la kumi nichangee kazi ya Bwana nisapoti kazi ya Mungu haleluya nipe fedha nisaidie watoto wa Mungu wa mara kinne uone Mungu kama hakupati Mungu ana njia kukupa kwa uraisi sana 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 Shamgari akaingia sebleni moyo umesha paa ameshajigundua yeye ni nana za hala kumbe ni ujinga hata hivyo mnateseka ni kutojua ni ujinga watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa
jamaa kawasa kaingia wapi paka kwenye store kuta kuna nila ya ngombe na majembe kapata ile fimbo ya kuchapia ngombe zinapolima na kutoa udongo kwenye pilau zinapolima inaitwa konzo He, au mchoko akatoa hiyo eti ndio anaenda kupigia maadui Hi, hiyo ni mfano tu kuna kitu kikuwa kinaenda kupiga maadui inahitaji tu kitu cha mfano ishara fulani lakini Mungu yuko ndani ya hiyo ishara atafanya kitu fulani akashika hilo fimbo akaenda hadharani barabarani akajitama akasema mimi huyu hapa haleluya wakaja akapiga wa kwanza na akagongana mwingine wakafa piga piga mia sita kuwa akakomboa wana wa Israeli kwa fimbo ya kuchapia ngombe shida ni uoga tuko na uoga kinachotutesa ni uoga usiwe muoga shetani anakutishia kifo unajua ugonjwa huu hakuna aliyewe kupona ambie shetani wewe shetani hujanijua mimi ni nani mimi ni mtoto wa mara mimi ni mshindi zaidi ya washindi jina la bwana barikiwe sana na shetani atafiata mkia bwana anatubariki sana inahitaji imani vya mtu fulani afu wewe imani uikili kwa mdomo ungama maungamo hayo unaye akili usiseme tu naamini afu utekelezi amini amini kisha shuhudia kisha yaishi afu yeye ni kuhani mkuu mwaminifu wa maungamo yako ye ataunga mkono jina la bwana barikiwe sana mnamfahamu yona yona limezwa na mdudu fulani mnyama wa ajabu tena mnyama mwenyewe aliumbwa na Mungu hapo hapo leo sayansi imethibitisha hakuna nyanguma atapitisha mwanadamu kwenye koo eh wakamuliza Branham hey, hii nyangumi atameza mtu unajua wazungu ni, wap, ni watafiti sana wametafuta nyangumi wote duniani wakuta hapa ni pembamba mwanadamu hawezi kupita wakamuliza Branham ili kuweje biblia inasema nyangumi na hakuna nyangumi na basi ni nyangumi wa kuumbwa hapo hapo kwa kusudi hilo hilo haya majaribu na yaona yameruhusiwa na Mungu kwa ajili ya kumkamilisha bibi wewe <laughs> na hofu gani majaribu yote yamefungwa rijamu na Mungu unajua rijamu ni ile nini kuna chuma wanachomaga hapa farasi afu wanavuta na kamba kamba ngumu sana farasi asiweze kutaka aende kokota na kotaka bali muongozaji ndiye anapeleka kokota nako ndivyo majaribu yote Mungu ameyafunga na ili jamu hayawezi kwenda umbali wa vile Mungu hajaruhusu njia yote umbali wote ataenda ni ile Mungu ameruhusu na ni kwa sababu na sababu yenyewe ni kwa manufaa yetu kwa jaribu likija sema amina unataka nithibitike kama mimi ni mwenyewe au la mwambie na shukuru Mungu kwa jaribu hili kwa sababu umeniruhusu kwa sababu nami ni mwana wa ahadi na umegundua hii ni saizi yangu hakuna jaribu takujia isiyo saizi yako ya anapoleta jaribu anatarajia mtoto wake alishinde haleluya lishinde kila jaribu nalokuja kwa sababu usiposhiriki majaribu hutashiriki utukufu wa Yesu yabidi upitie mateso na majaribu lakini uyashinde Mungu nabariki sana yona akawaza niko ndani ya mnyama kuta zote ni tumbo la nyangumi tu, mdomoni anataka kutoka kuna mwani yale makamba ya baharini yamezibandio mlango na kote ni maji chini ya maji yona alikataa soma biblia alikataa akasema ni ubatili yani ni uongo hili jaribu ni uongo we ita magonjwa aliyokuandama ni uongo ufukara ulionao sema ni uongo shetani anakuambia unajua wewe hata kujenga hapa ni shida mwambie nitajenga na nina pesa za kutosha kujenga na tutajenga ili jengo kwa urahisi kabisa kwa fedha ni za Mungu dhahabu ni za Mungu kule Kongo kule Kongo wakawa na jenga jengo na hali zetu za waumini shetani kama unavyojua ametuchapa kiuchumi 
Hiyo ndio alianzana ametukomesha. Lakini hajafanya chochote kwa watoto wa malakini wanaojitambua. Wakasikia chama cha msalaba mwekundu kinanua damu. Wa ndugu wakaenda. Nipime damu, uone kama iko salama. Walivopima na sasa iko salama saa toa chupa. Chupa moja shilingi ngapi? Kadha. Toa. Wakatoa chupa mbili au ngapi? Anachukua hiyo fedha anapeleka kujenga kanisa. Huyo mtu tamwambiaje? Wewe utasema wewe ni maskini kuliko huyo. Wewe utasema huna kitu. Utasema huna kitu cha kumtoa ya mwenzake alitoa, aliuza damu, akajenga jengo. Wazia huyo mtu akiingia ibadani, Mungu atamfanyia nini? Wazia huyo mtu akiwa na shida, Mungu atamfanyia nini? Walitoa damu wakauza. Wakachukua ile pesa wakamjengea Mungu. Fanya jambo fulani kwenye maisha haya ya Kikristo, kwenye ujumbe huu ambapo hata ukitembea umwambie Mungu kumbuka nilivyotembea mbele zako kwa uaminifu mguse Mungu kwa kitu fulani ambacho ulitoa maisha yako kwa ajili ya ujumbe huu fanya jambo ambalo hata wewe mwenyewe ukikaa peke yako unasema nilijitoa kabisa kwa mkuu wa yote nilionayo na uone Mungu anavyofanya Mungu Mungu ni mwaminifu atakufanyia kila kitu unachotaka kufanyia Mungu ukisha mtolea ukisha mtolea he huwa analipa mpaka unaona aibu Mungu analipaga mpaka unaona kwanza Aisha sema nijaribuni nijaribuni kwenye mayo haya kutoa kutoa toa 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 unaogopa gasa yeye akakuagiza huwa hapendi kujaribiwa ila kwenye utoaji sasa nijaribu uone Unawekaga huku na huku benki na nina wapi na hebu jaribu kuwekeza kwangu uone. Wekeni kwangu muone nitakachofanyia. Na hata Mungu ameturuhusu hivyo bado hatumjaribu. Si tumjaribu basi. Si toa ulionayo. Afu uone yeye anavyofanyaga. Mimi nimemwona Mungu wa mara Mimi binafsi sishuhudii kitu cha mtu mwingine. Nashuhudia maisha yangu. Kwa maana kama nayahubiri afu siaishi mimi ni mnafiki nishawahi kuchukua uchumi wangu wote sisemi hivyo kama kujivuna uone Mungu wa malakini anafanyaga nini kamtaji kangu kaduka ndiko hako nategemea na unajua wakati mwingine sisi kwa simba wangu ndugu na unavyoanza huduma unakuta hata fungu la kumi ni kidogo sana na wakati mwingine hata wapendwa bado hawajafunguka kwa hilo kwa unabidi mchungaji ujikange kwa mafuta yako mwenyewe kwa hiyo nilikuwa na kiduka fulani cha kidogo nikakiuza chote nikachukua hiyo fedha nikaunganisha kwa kwa fedha za ndugu vimichango walivyokuwa wamefanya tukanunua kiwanja cha kanisa nikaishi mwaka mzima kwa shida na tabu lakini nimeshikilia sasa siwezi kuhubiri utoaji afu mimi sio mtoaji inabidi nionyeshe kabisa kile ninachoamini kwamba naamini katika utoaji na Mungu hubariki nipofanya hivyo mwaka mzima sina kitu Shemasi ni shahidi. Alikuwa akija mpale wakati mwingine akuta hata moto siku hiyo hatuku hatukukoka hakuna moto maana yake hakukupikwa kitu. Anampigia mdhamini mmoja anaitwa mzee Franki, ndugu namfahamu. Mzee hapa kwa kwa, kwa mchungaji la tano naona hapana kitu chochote. Nilikuwa naletea 2020. Ndio naweza kutumia pengine wiki hiyo nzima. Nikaina watoto wa kutosha, sio wangu tu pia wa ndugu zangu na wengine wa minio. Lakini pamoja na familia hiyo karibuni watu kumi familia tuliishi kwa tabu mwaka mzima ikatokea ndugu moja anauza duka na mimi sina chochote sana anauza duka nimeona niuze nisaidie na kadhalika sana nitanunua na anajua maisha yangu akaona mbona huni utani mchungaji hana kitu duka la milioni mbili na nusu wakati huo miaka hiyo atanunua na nini 2020 tu anapewa ili apate kuendesha maisha yake sasa nitachukua ikaenda ikaenda paka neema ya Mungu ikafanyika niko pata fedha sitaki kushuhudia mengi lakini ni ajabu sana ni mtu wa kijijini akaja kalala kwangu kumbe ndio analeta fedha sasa ndugu nauza haya makochi ndani nataka ninunue kiduka fulani hapo sina pa kushika na naona niuze vya ndani asa nikasema nikasema waweza kununua akasema ah, ningechukua lakini sijaweka nyumba vizuri sasa wewe chukua tu nitatoa niweke store na kadhalika akaikwepa asubuhi nikaongea naye waweza kutuku ni azima hela ninapouza hivi nizuie duka akasema ah na shida hatukitaka milioni 2 nakupa nikachukua hilo duka 
Umeshaona? Nilivochukua hilo duka nikwambie tangu hapo nikafunguliwa mambo ya uchumi. Nimekuja kushangaa kumbe ni kale niligusa kidogo tu kwa mungu. Wazia mtu Muislamu sio rafiki hatujuani amefika dukani elia wangu huyo ndiye alikuwa anauza duka hilo akafia sababu yako tungeonana ningemkopesha mpunga niko na mchele nitakoboa nimpatie asa sawa mimi nilifika dukani mtoto anambia baba unamjua Muhammad kasa simjui sasa ni jirani yetu hapa kwenye duka kasa okay nini asa alikuwa anasema mkionana anaweza mkaongea biashara atuazime mchele sasa hamna shida bado niko dukani kumbe ameingia mtu mwenye simjui sasa ameingia hapo dukani amebeba mtoto wake begani anataka kumnunua biskuti na vitu gani mimi simjui ndio elia kanionyesha kwa ishara kwa ulima nikawa nimeelewa nikawa nimeshaelewa kwa hiyo nikaanza kutafuta position ya kuongea na huyo mtu <laughs> baadaye nikafanikiwa nikasema samani bwana mtoto alikuwa ananiambia kama tungeonana tuzungumze ulikuwa nani asa ah mchungaji we acha niko na elia wangu nikajua kumbe ilikuwa ni story kumbe ni utani hakutaka hata tuzungumze nikaondoka ilikuwa jioni hiyo kesho yake mnamo sanne ananipigia simu eti vile tuliongea eti vile ndio tufanya mkataba mtoto anampigia simu baba nimesha kodi ito lori tunabeba mchele tumepewa gunia saba za mchele wapi wewe hajui nyumbani kwangu hatujaandikia na popote nilipewa gunia saba na mtu ni Muislamu. Hanijui simjui. Hajapita muda mtu mwingine akanipa mafuta dumu 20, lita 20 hizo dumu 20 zimejaa sheni mafuta. Nikauza, nikazungusha miezi sita nikanua na gari, nikanua na nyumba. Nimemuona Mungu. Nishamuona Mungu. Jina la Bwana barikiwe sana. Mimi kwenye huu ujumbe nawekeza Maisha yangu yote nawekeza kwenye uchumbe. Na nimemwona Mungu kiuchumi, ananifanyaga na alinitamkia kwa sauti, sitakupungukia, sitakuacha. Siwazagi, hata na deni na namna gani, huwa siwazi. Najuaga Mungu atashurikia na amekuwa akishurikia. Mwaminini Mungu. Jitoleni kwa Mungu. Hebu nikwambie, samani, nina mambo mengi, mhubiri na mambo mengi. Wakati mwingine usipo mkatiza hata taharibu hata ibada kwa sababu atapitiliza muda na mambo mengi nayo hapa ya kuwashuhudia ambayo angewatia moyo bwana yesu atujalie sana yako mengi sana ambayo ningewatia moyo muweze kumuona mungu katika kutoa mungu anapatikana katika kutoa nipe nikupe ndivyo alivyo na kanuni kwenye kukubariki kimwili alimwambia ibrahim hakuna agizo la fungu la kumi hakukua na neno leo andikwa ibrahim hakuwa na biblia pa kusoma Njia pekee angejua mfanye nini Mungu ni Mungu kumwambia. Mungu akamwambia nitole fungu la kumi. Kama haikuandikwa Ibrahim akaambiwa katoa vipi wewe iliyoandikwa? Ni muhimu kiasi gani? Wengi tunadhani Mungu anataka tumtajirishe. Mungu nitajiri tayari. Yeye huwa anataka kubariki. Anajua wewe ndio huna kitu na njia aliyojiwekea mwenyewe ya kukubariki ni wewe kutoa. Anataka aone kwenye umaskini wako ulivyo mwema. Anataka aone kwenye umaskini wako ulivyo mkarimu. Afu yeye kwenye ufalme wake ndio anakufanyia ukarimu wake. Unaona jinsi alivyo? Nakupa mfano mmoja ndio maana samhubira na mambo mengi. Yesu hakuwa amechanganyikiwa kufika kwenye mtini anakuta mitini, matunda hamna. Sio kwamba alikuwa amechanganyikiwa. Na basi saa moja alikuwa na prove umasihi wake akwa nathibitisha yeye ni masihi aweza kufanya cho lakini kuhusu utoaji alikuwa anafanya hivi alikuwa anahitaji mtini utoe matunda wakati hauna matunda wakati mazingira hayaruhusu ndio alitaka utoe Mungu daima amekutaka ufanye kitu wakati huna kitu ukifanya wakati una avyo unatoa ziada watu wengi hawajajua ni kipindi gani kizuri cha kumtolea Mungu ni wakati huna uchumi mzuri <laughs> akafika anataka matunda kwenye mti ambao hauna matunda alikuwa anataka tufundishe jambo fulani na akawaambia yule mti toa matunda mti ukakataa alifanya nini kwa lugha nyingine neno lilisema 
vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake vyote kwa ajili yake na kwa njia yake viliumbwa na yeye na pia kwa ajili yake yeye haja vifaidi wakati fulani sasa huo mtini uliwekwa pale maisha yake yote ule mtini ulikuwa unatoa matunda kuwafaidisha tu wanadamu wa dunia na kawaida za ulimwengu siku moja Mungu akavaa mwili ana njaa anataka matunda kwenye ule mtini na aliyeweka matunda ni yeye na alipofika alikuwa ndio mtu muhimu wa kumpa matunda kuliko kuliko, watu, kuliko mtu mwingine yote nyakati zote ule mtini ukawa na sababu sababu moja wapo si majira ya kutoa matunda wengi tuko hivyo kwa lugha nyingine Mungu aliwaambia sitaki amina yako tena sije ukawa kama mti mtini akisema sitaji nani yako tena utakauka utashindwa kunani lakini ule mtini ulikataa kutoa matunda sasa kama Mungu angekuwa na hukumu miti kwa maana ya miti siku ya hukumu ule mtini ungehukumiwa vibaya sana kwa sababu mti mwingine ungejitokeza ambao ulikuwa ni fimbo ya Haruni umenipata wenyewe hauna hata majani wenyewe hauna hata uhai U, hata mizizi ulishakauka lakini waliweka kwenye uwepo wa Yesu yule yule akiwa nguzo ya moto wakaweka hiyo fimbo yenyewe ikatambua muwezeshaji ha ikatambua aliyeumba ni nani siku hiyo hiyo ikapokea uhai ikapokea magamba yenye uhai mizizi ikatoa matawi ikatoa majani ikatoa maua ikaweka na matunda ndani ya masaa 24 yameiva ikampatia bwana sasa huo mtini siku ya hukumu ungehukumiwa kwamba mbona we majani ulikuwa nayo mizizi ulikuwa nayo uhai ulikuwa nayo na mwezeshaji alikuwa mbele ilikuwa wewe ni kunyonya nguvu kwake alafu toe tena aliyo bora kuliko nyakati so, kwa sababu Bwana alikuwa anapita mara moja duniani na mtu kapata neema kutembelewa na Mungu na haji kutembea tena kwenye mwili huo. Kwa mti ulikosa nafasi. Yaani nafasi ma nafasi muhimu sana na mtu muhimu sana. Akasema kwanza leo mtu asile matunda kwako. Ulinyauka. Mtolee Mungu wakati una kitu lakini unacho. Mwambie wewe ndiye mwezeshaji. Wewe ndiye mpaji mwenye kunipa kitu. Nipe kitu nikutolee. Unavyo vya kumpa. Unavyo. Una meza nyumbani waweza kuiuza. Una kochi, una TV ambayo inawasha tu. Unasika yuzu kamtolea Mungu. Afu yeye atakupa zaidi ya TV. Una vitu. Watu wanasema sina kitu. Na vipo. Huo wote ni uchoyo. Hatujafahamu maisha yenyewe haya ni ya muda afu utakapovuka huu wakati tukaenda upande utaona ulivyokosa nafasi kumtumikia Mungu. Na watu leo nikikuuliza hata hapa, nikisema hivi Yesu live kabisa yule Yesu aliyekuja Nazareti na aliitwa Mnazareti, aje na ana shida ungemfanyia nini sasa hivi? Utasikia ahadi. Ha, kama ni Yesu mwenye nitamfanyia hivi. Mbona huyu hapa anapita? <laughs> afu Yesu leo ana njaa ya jengo tunduma ana shida ya jengo. Mungu hapa tunduma. Nyumba yake nzuri hana. Mnaonaje mpe Mungu nyumba? Nyumba nzuri ya Mungu. Mungu wa mbinguni anataka nyumba yake. Na nabii anasema kanisa ni nyumba ya Mungu. Ni nyumba ya mfalme. Tunapotoka majumbani kuja kwa mfalme hatuji economy tupu. Twaja kwa mfalme tumwabudu na tumuonyeshe tunavyompenda. Na nyumba yake Mungu hapa tunduma ni hii tutakayojenga. Nyumba ya Mungu. Tafakari ile jambo. Twaenda kumjengea Mungu nyumba tunduma. Sio nyumba ya karibu, sio nyumba ya mchungaji. Sio nyumba ya mdhamini wala shemasi. Wala sio nyumba ya mchungaji mchungaji la tano wala mchungaji e, ndugu hiyo. Bali ni nyumba ya Mungu tunduma tunapaswa tumjengee Mungu nyumba. Dauda akasema na kwenye miti, kwenye nyumba ya mielezi. Miti mizuri ya kiwango wakati huo. Na yenye mawe mazuri na imekishiwa sehemu zingine kwa dhahabu na kwa vitu gani. Sasa kitu kija tunamwabudu Mungu kwenye ngozi hapo mbozi hapana. Nataka nimjengee Mungu nyumba. Aliamua kujitoa 
Mungu hasa nimekusikia lakini si kwa wakati wako. Mtoto wako atanijengea. Na Mungu akaja kawezesha material wakajenga nyumba hiyo. Hivyo nijua hekalu wa Suleimani ilikuwa ni bora kuliko majengo yote duniani. He. Mungu vitu vyake ni vya thamani. Msimjengee nyumba ya ovyo ovyo Mungu, mjengeeni ya kiwango. Na wakaribisha sumba wanga. Ndio maana sasa mimi sihubiri vya wengine na ubiragi vyangu. Njoo sumba wangu one tunavyo mjengea Mungu. Si kwamba anajenga ku, ku, kushindana na mtu. Aah. Najenga kwamba nifanye kitu ambacho hata nikitoka duniani kwamba nilimfanyaga Mungu kitu fulani. Najenga jengo la kiwango. La kiwango cha ukiangalia uchumi wetu na jengo tunalojenga. Tukilimaliza ndio la kwanza Tanzania. Muulize mtu yeyote. Muulize mtu yeyote. Karibu ni shahidi. Na wote mlio kuja ni mashahidi. Tukimaliza mzee ulio. Ndio la kwanza Tanzania. Linazidi la Dodoma. Kwa hata kwa uzuri. Kwa ukubwa na kwa uzuri. Tumelijenga la kiwango. Kwa maana ni Mungu anapita mara moja. Hatuji kujenga sehemu nyingine yoyote kwa maisha yetu ya hapo Simanga. Jengo la Bwana ndio tunaijenga hivyo. Hivyo ndio muda unaisha. Hivyo ndivyo tunapita duniani. Hivyo ndivyo. Haleluya. Hivyo ndivyo Mungu anahitaji kwa mara moja tumfanye kitu. Kitu ambacho kabisa hata wewe mwenyewe kinani sasa nilifanyaga jambo fulani. Mungu ni mwaminifu. Afu wengi hamjui Mungu ni mtu. Wengi hawajui. Mungu ni mtu na anapenda kuheshimiwa. Na anapenda urafiki. Mtu kabisa Mungu ni mtu. Mnielewe? Mungu ni mtu. Alafu unapomwendea hatukipiga magoti mwambie bwana najua unanisikia huwa anakusikia afu muendee kwa unyenyekevu wa sana kupenda bwana wajua anakupea yeye anapendaga mapenzi ya kupendwa kutoka kilindi cha moyo wako na anathamini jambo hilo hata ukitaka uwe na nguvu na kujazwa roho mtakatifu fanya mapenzi na Mungu kuwa na mapenzi naye Mwimbie nyimbo, mueleze unavyompenda, mueleze vizuri, mfanyie mambo yote vizuri. Hata moyo wako uridhike unavyomfanyia. Afu taona kitakachokupata. Atakubariki kwa baraka zote za rohoni. Nimemwona Mungu akinifanyia mambo hayo, anajua ninavyompenda. Hakika nampenda. Nikiwa kijana, nilifika mahali, ndio nimeoa tu bado. Binti Diara bado ndio bado bibi harusi. Mzee nilifanyaga maamuzi. Nikaona dini zote zilivyo, nikaona nimeuliza dini nyingi, nikaona ni ubabaishaji fulani. Nikasema, Mungu yupo. Lakini mbona ubabaishaji ni mwingi kwa wanadamu? Lakini Mungu mbona yule Mungu tunayemsoma kwa Biblia, leo hatumuoni kwenye mifumo ya madhehebu. Lakini kwa nini ujanja ujanja huo mwanadamu? Kwani unamfanyaje unamfanyaje Mungu ujanja wakati yeye anakuona hadi mawazo? Nikasema Mungu, naomba nitakuwa maminifu maisha yangu yote nikasema kama nitadanganya afadhali ni mpagani kuliko kudanganya nikasema kwanza leo nitakutumikia maisha yangu yote mpaka upumzi yangu ya uhai ya mwisho itakapo nitoka nitatoka nikiwa mshindi nikapigaga magoti peke yangu nikiwa chumbani nikasema nakupenda bwana mpaka leo hii nimemwona Mungu nishamwona Mungu na naenda kumwona Mungu Mungu ni halisi sana kwenye ujumbe huu. Ni halisi kuliko unavyofikiria. Kizazi hiki Mungu anazungumza kwa sauti ya kibinadamu. Aweza kukuzungumzia hata chumbani, hata hapo nyumbani. Sauti hali acha tu ya moyoni, hata ya kawaida. Nabii anaendesha gari anasikia unaenda wapi? Akadhani mtoto nyuma ndiye anayeyuko amelala kumbe kugeuka na kutabile amelala. Kuonyesha kwamba kizazi hiki Mungu anazungumza kabisa kabisa acha ile mtu anasema nilikuwa natembea hivi maana kasikia roho mpifana saa pita huko wakati mwingine ni mawazo yake <laughs> nazungumzia ile ya Mungu kukuzungumzia kiuhalisia kiuhalisia message hii Mungu anafanya hivyo mwampenda naweza kuketiwa hudumu mmesimama na naomba mketi kidogo sikiliza jambo fulani tena zuri sana kwa nini mashariki kwa nini mashariki jina la Bwana barike sana Daniel aliomba akirekeza macho mashariki sikiliza kingine Elisha akamwambia yo yoashi mfalme wa Israeli apige mshara fungue dirisha afa apige mshara upande wa mashariki amen yote hiyo ni Mungu anakuonyesha mashariki kuna nini hivi ulijua miujiza yote ya msa alipokuwa anapiga na ile fimbo alinua fimbo mashariki 
inzi viula vyote vyote alivyofanya alikuwa akinyosha fimbo mashariki afa anatamka neno ndio nabii ametuambia alikuwa daima ananyosha fimbo mashariki alafu kitu fulani kinatendeka Mungu atujalie sana mnampenda haleluya unasaa nipe ujumbe the third seal the, se, the third seal muhuri muhuri ya tatu Mia moja aya mia moja Moses went out to pray Musa akatoa kwenda kuomba That pillar of fire around him ile nguzo moto ikimzunguka and he said na akasema Go hold your stick towards the east Nenda shikilia fimbo yako kuelekea mashariki and he said nasema Call for fries Itanzi Mungu ndani mwagiza chukua fimbo yako nenda elekeza fimbo yako wapi mashariki afu itanzi inza alivyoita wakaja china la bwana barikiwe sana kwenye ujumbe mwingine god hiding si, uh, hiding himself in simplicity then revealing himself in the same mungu akijificha kirahisi na kujifunua and now remember sakumbuka god had spoke to him god had spoke to him mungu ali spoke alikuwa amenena alimenea ali, ali, mungu alimenenea it is god it's It is God God's thought. Uh, it was God's thought. Yes. God uses man. God spoke to man. It is it, it is right. He said, "Go stretch that rod, rod in your hand towards the east." He walked out. Stretched his hands towards the east and he say fries na inzi wakatokea wapi mashariki sasa tunapaswa tujenge nyumba yetu kuelekea wapi mashariki mashariki magharibi watu waingilie magharibi huduma ingilie mashariki mimbara ikae mashariki watu waabudu wakiangalia mashariki Haleluya tumwimbie Mungu nyimbo tukuelekea mashariki. Naamini mmefanya hivyo. Bwana Yesu abariki sana. Karibu namaliza. Karibu namaliza wapenzi. Amina mnampenda. Jengeni maisha yenu kuzunguka maskani. Nielewe. Watu leo hawajengi maisha kuzunguka maskani. Wana wazeli walijenga maisha yao hata vibanda vyao vya kawaida kuzunguka nini? Maskani. Leo jengeni maisha yenu ya kiroho kuzunguka maskani ya Mungu. Hata uko kule mbali lakini moyo wako hali zako ziko. Siku kwa ajili ya Mungu. Tunaishi kwa ajili ya Mungu. Tuko hapa duniani kwa ajili ya Mungu. Mengine yote hayajarishi. Jambo lako namba moja katika maisha yako katika kipato chako ni Mungu. Ndio kusudi namba moja. Kusudi la pili ni familia yako, nyumba yako. Ya mwisho ni wewe mwenyewe. Jiweke namba tatu. Yesu mwenyewe Yesu mwenyewe alijiweka namba tatu. Kitu cha kwanza Yesu alimuasa Mungu. Ndiye akatimiza mapenzi ya Mungu. Kitu cha pili akawaza wanadamu, familia yake.
Kristo nafsi yako hiyo utaihudhurisha mali hapo ndipo utamwabudu Mungu ndipo utakutana naye ndipo utaleta mahitaji yako mali hapo ungepafanya hiyo si wewe tu familia yako utaileta hapo watoto wako wadogo kwa wakubwa mme wako mke wako jamaa zako ndugu zako wale utakao washuhudia mitaani popote pale utawaelekeza hapa hapa ndipo utaleta nafsi nyingi kwa Bwana unadhani hapo ungewekeza nini unadhani hapo ungepafanyia utani walio wengi hamjajua katika kundi la kusanyiko tuna watu aina mbalimbali wengine wamepata majaribu ya kupata kufanikiwa kimaisha kabla ya wengine tuko hivyo sasa inatokea kuna kazi ya Bwana inahitaji fedha unasikia ndugu au dada anasema inagarimu ngapi milioni tano. anasema msiangaike kanisa hiyo nitaifanya mnapiga makofi hata mjui mnachofanya amechukua baraka zenu zote na atazidi kufanikiwa akisha mtolea bwana yote amechukua baraka zenu zote ukapiga na makofi sasa <laughs> mimi sina kitu utabaki huna kitu hivyo hivyo <laughs> utabaki huna kitu hata kama una ya unapepeta yale mapepe ya mchele ndio unapata maisha mwambie nitakutolea bwana jitoe kwa hali yoyote hiyo hela yako ndogo hebu na wenga mjajua mungu ahitaji kiasi kikubwa cha, 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 cha fedha au cha mali zako zinazo anahitaji kile ulichotoa kwa moyo umeshaona kile umetoa kwa moyo dada hati right wengi mmemsoma kwenye ujumbe ndio maana kasema mengi hatutanukuu ni mengi lakini mnapata tu mtakayo anena mnajua tu ni ujumbe na nenea watu wa ujumbe dada hati right wakao wanajenga maskani niko nayo hapo nda kuisoma sina wakati wanatoa ahadi wakaorodhesha dada hati right aliahidi dora hamsini. dora hamsini. Na bana sema hata kwa mwaka mzima ni ngumu huyo dada kupata hiyo pesa. Sasa nabia anapita marifa anakuta ndugu Neva amechukua ile eh na mdhamini mmoja amechukua ile wanafuatilia majina ya walivu toa na dhiri zao ahadi zao. Akuta dada hati right tayari alishatoa dola 20 bado dola 30. Nabi akaumia kwa dada maskini kama dada hati hati right kutoa hiyo fedha kuahidi hiyo fedha nabii branam akaamua msaidie dada kwa kumuondoa kwenye orodha akaingiza mfukoni pesa yake ya matumizi ya dada nyumbani alikuwa amnulive mahitaji ya nyumbani lakini nabii alikuwa nayo hiyo pesa dola 20 akaitoa ili wamrudishie dada hati right dola 20 sio kwamba amchangie amalizie pale a anampa wamrudishie na hii iliyobaki 30 waifute nabii anasema pale pale malaika alishuka kaniambia usifanye hivyo mwache atoe yote acha atoe yote yote na, na Mungu na, na, na nabii akasema Mungu akamwambia mimi nikiwa nimesimama kwenye chombo wanatoa siku zile kule kwa Wayahudi kule Nilisimama mjane mmoja alitoa mbona sikumkataza wewe unataka kumkataza wewe Niliacha atoe maskini nataka atoe swala sio maski, umaskini swala ni moyo unaonitolea Akasema ukiwazuia manake unawazulia baraka Dada hati right alitoa yote dola hamsini Wewe Mungu alivyo. Mimi nisha stress mambo yote ambayo wale watu kwa Biblia unawasoma ambao wametendewa mambo ya ajabu na Mungu. Nisha fuatilia walio wengi maisha walimgusa Mungu mahali fulani. <laughs> walimgusa Mungu mahali fulani. Basi siku moja dada hati right akasikia ushuhuda na nabii anavyosema kuchakulo jinsi nabii alivyonena akawa kanena na kijambo jingine. Dada akasema hiyo ni kweli tupu ndugu Branham. Roho wa Mungu akamwambia mwambie aombe chochote atakacho. Aisha kuwa rafiki wa Bwana. Mwambie aombe lolote atakalo nimemtendea papa hapa. Sasa hebu niambie dola 50 na kuokoa nafsi mbili za watoto wake. Eh? 
Yeye dada aliwekeza kwa Mungu. Ulishamsikia ndugu John Sharif na basi alikuwa mwaminifu kwa utoaji. Mwaminifu sana. Alikuwa mwaminifu. Pamoja na hali yake ngumu, anagonga mawe ya nzege kwa mkono, wananunua tu wa mjini afa naomba kazi. Mimi huwa nifundi wa nyumba huwa na karabati nyumba nafanya nini hizo nzege unavyonunua una fundi nataka alikuwa anapata tenda kwa njia hiyo akaja kabangaza tu hela akajenga nyumba yake na bana sima nyumba zile zikuwa naitwa kwa lugha ya kiutani piston kule marekani ni chumba sebure ni ni ni, ni, ni jiko chumba na sebure zinaitwa nyumba piston hizo sasa na bana ndio amejenga ka nyumba kake katika maisha yake ya tabu na mke wake ni tasa ndio ndo, ndo Jonas Chat anataka jisikia angalau na yeye anaka nyumba aonekane kama wengine. Unajua tena ukipata nyumba ndio ya kwanza umejenga mjini unajisikia vizuri. Wanasema kwako ni kwako hata kama hehe. Kulikuwa na mchungaji anatoka Canada anakuja mhuduma anakuja na hubiri lakini anafikia kwenye nyumba za UN. Nyumba zile za za, za msaada E, nini shirika la msaada duniani ilikuwa lina quarters mali fulani kwa yule mchungaji alikuwa akija anakaa hizo nyumba anawahubiria anarudi Canada lakini ilikuwa anatakiwa akae pale ahamie kabisa Mungu akamwambia John Shati mpe huyo mchungaji nyumba na unapompa andikieni muandikiane kana kwamba umemuuzia tena kwa mwanasheria ili familia yako nyuma isije kumpokonya nyumba John Shati akatekeleza na Mungu akamwambia ukisha mkabizi ondoka na Mungu akamwambia aende wapi Usome habari za na nabii ndiye ameshuhudia hiyo John Shati akakabizi kwa maandishi wakaandikiana kwa mwanasheria kwanza hivyo mpa mchungaji mchungaji akakataa asio wewe swala ni mimi usikatae Mungu ndiye ameniambia nifanye hivi akampatia wakaandikiana John Shati hana kwa kwenda vyombo na kila kitu afanyeje Alibeba vyombo vyake kwa njia yote ile akaenda kupanga kwenye nyumba hizo hizo za UN akaenda kupanga hapo kwa muda na hata ilikuwa na gharimu hela nyingi za kulipia maisha asingeweza akaamua kutafuta nyumba nyingine akapata kwa dada kwa mwanamke mjane alikuwa tajiri mume wake na kadhalika alikuwa na garage alishafariki mume wake kwa hiyo huyu bibi kizaa shabaki mjane namna kufanya usafi hizo nyumba uwezo hamna asema okay kama utataka hapa angalia vyumba moja wapo utatoa vyuma uweke pembeni utakuwa kodi ya nyumba hizi au nini kodi yake usafi unanifanya usafi akasema sawa anaambiwa John Shatter alifagia ya vyuma akaweka kwenye kona moja ni, ni chumba hicho kimoja akakata kwa mapazia ye na dada hawana watoto ni wawili tu hao maisha akaendelea hapo ni kazi na Mungu kazi na Mungu siku moja John Shatter anashangaa bibi kizana anamwambia Mungu wako amenitokea. Nishasema we ni mtu wa Mungu. Mungu wako amenitokea. Amesema nikupe dola elfu kumi. Sawa na shilingi za Tanzania kwenye milioni shina kidogo. Dola elfu kumi nikupatie. Ndio asa. Asa tena nikikupatia na kupatia amesema nikukopeshe. Alafu unafanya biashara. Hadi Mungu akampendekezea kazi ya kufanya. Usigonge nzege tena. Fanya biashara. Unaambiwa John Shati baada ya miaka 15 ni milionea wa kutupa milionea hasa. Nini alimgusa Mungu? Mungu akitaka kubariki anakuletea jaribu kidogo tu aone moyo wa utoaji wako. Akikuta weni naye Mungu anafanya. Akikuta wewe unakunjua mkono na anakunjua mkono. Bwana awabariki. <laughs> Nampenda simameni wapenzi wa Bwana misha kichwa chako na moyo wako mwambie na kupenda mimi ni mtumwa sie na faida nikitenda chochote natenda ulio wajibu wangu niko hapa kukutumikia mimi si kama ule mtini ambao haukutolea matunda niko hapa kukutolea chochote kichwa ndani ya uwezo wangu wewe ni baba niko kukutumikia shauku moyoni mwako nikumjengea Mungu nyumba naamini kanisa hili mliamua kwa pamoja kwa kura zenu na kwa shauku zilizowaka moyoni 
kumjengea Mungu nyumba. Jengeni Mungu nyumba, nyumba ya maana. Bwana Yesu abariki maisha yenu. Bwana Yesu awape uchumi mzuri. Kam msapoti kazi yake, mkatunze na familia zenu. Baba yetu, Mungu wetu mwema. Waona wapendwa hao watunduma wanakupenda wanawekeza kwa kwenye ufalme wako ulisema tuwekeze mahali ambapo nondo na kutu haziwezi kula bali tuwekeze mahali ambapo hata tukilala nafsi zetu zitapumzika hapo bwana tunaomba tusaidie tupe moyo wa ukarimu kama we ulivyo mkarimu we ulitoa uhai wako kwa ajili ya maisha yetu tungekutolea nini tukilingani tulinganishe na kile umetufanyia hakuna hata tukitoa tumetoa vilivyo vyako sisi ni nani hata tukutolee bwana namna hii wewe ni Mungu uliyetuita kwenye ujumbe huu wa ajabu umewaacha maarufu Mwaacha watu wengi wengine kwa kuonekana wanaonekana kama wazuri kuliko sisi lakini wote umewaacha mimi ni nani ndugu ni nani dada ni nani hata umuite kwenye ujumbe huu asante kwa ajili ya nabii Ibrahim uliyetutumia asante kwa mtu mnyenyekevu aliyeleta ujumbe kwa uaminifu aliyatoa maisha yake hakujali kuwekeza chochote dunia hii aliwekeza kwako maisha yake yote. Oh baba. Tupe moyo uliompa prana kuyatoa maisha kwa ajili ya wengine na kuyatoa maisha kwa ajili yako. Aliwekeza kwako. Hata alikuwa mwaminifu kwa fungu la kumi pamoja na hali zake ndogo za uchumi. Alikutolea. Ametuambia wakati mmoja familia ilikuwa na njaa na baba mgonjo na uchumi ni mbaya pamoja na hivyo bado alikutolea sehemu ya kuni na bado alitoa kuunga mkono kazi ya Bwana hata baadaye vitu vichache walivyompatia aliamua kutolea tisini asilimia tisini abaki na asilimia kumi ukamwambia sivyo kama utafanya hivyo toa yote hata alipopata chochote kama uchumi alikiwekeza kwa mikutano na kwa ajili ya nchi za ngambo kwa missionary na Bibranam ni mfano wa mwamini wa kweli ulimtazama ukamwita ni rafiki yako ukamwita ni kipenzi chako ukawa naye ukizungumza naye baba jalia waamini wa ujumbe wa Branam wawe hivyo bwana tupe moyo wa ukarimu wa kujitoa tupe moyo wa kukutumikia kwa chote tulichonacho pe moyo wa kujua kabisa kwamba tulicho 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 kichofanya tu tulindwe umbali huu ni kwa ajili ya ujumbe maisha yetu ni ujumbe si chochote ni ujumbe bariki kila mmoja bariki mchungaji wetu bariki mashemasi wake bariki wadhamini wake bariki kamati ya ujenzi bariki kanisa lote bariki ndugu na dada bariki vijana kwa wazee bariki watu wote Baba bariki wote wanaonyesha mkono kwa ajili ya kukutumikia wewe. Mungu wape uchumi mzuri. Walipie madeni, wasaidie. Wasaidie watoto wao wanaposoma vyuo na shuleni wasitindikiwe na chochote. Wabariki kwenye biashara zao. Wabariki kwenye kazi zao za kilimo. Wabariki kwenye kazi zao za ofisini. Wabariki kwenye kila kazi ya ufugaji. Wabariki kwa kila njia iweze kuwapatia kipato cha harari naomba uwabariki siwache usiwapungukie wafanye mabilionea kwa kuli tuahidi kizazi hiki kwamba utatubariki sana paka wengine mali zitakuwa majaribu kwao We ulisema hivyo ukamwagiza nabii Ibrahim atuambie sisi kwamba si ombe vitu vidogo vidogo ombeni vitu vikubwa vikubwa nyinyi ni kama panya wadogo kwenye magara ya Yusufu msiogope kula ngano kwamba itaisha 
ni magara mengi sana kwa Yusuf ndivyo baraka za Mungu zilivyo tena ninyi ni kama visamaki vya nchi moja mko katikati ya bahari ya Hindi bahari ya Pacific bahari ya Atlantic mnaogopa kunywa maji kwamba yataisha hayawezi kusha ndivyo zilivyo baraka za Mungu jalia tuombe vitu vikubwa vikubwa baba na njia ya kupata vitu vikubwa vikubwa ni kuwa wa karimu na waaminifu tuwe waaminifu kwako tukutolee kwa mioyo kama dada hati right tukutolee kwa moyo kama John Sharit tukutolee kwa moyo kama wapendwa wote waliojitolea kwa moyo kukutumikia wewe hata siku zako za mwili dada kadhaa walijitolea kina Maria Magdalena kina Susana na wengine walijitolea kukupikia chakula kwa fedha zao kukufanyia kila kitu chochohitaji kwa mikutano wale wakina mama Biblia inatuambia walijitolea na baba jalia wa dada hao wajitolee kukufanyia jambo fulani alijitolea Martha na Maria kukushonea koti lako kumbe hata koti waamini walikutolea e Mungu saidie ni kutolee e Mungu nisaidie niondolee uchoyo kama nitaondoka duniani mali zitabaki zitapanywe na familia na watazifaidi ambapo ningekuwekeza kwako ingekuwa ni faida kwa maisha yangu ya roho na ya mwili na milele Mungu tusaidie Tunakuahidi tutakutumikia kwa mali zetu Tunakuahidi tutafanya hivyo Ujumbe ni kweli nabii ni kweli Roho mtakatifu ni kweli Neno lako ni kweli Sauti ya kanda ni kweli Neno la Mungu ni kweli ni kweli 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 tupu tumeyakinika ujumbe ni Mungu tumeyakinika maisha yetu yamethibitisha yamejithibitisha yame, yameyakinika yakarizika ya kariz, ya kwamba ujumbe ni kweli tutakosaje kukutumikia kwa mali zetu tupe moyo kama wa Petro mvuvi aliyekuwa hajafanikiwa kavua usiku kucha sipate kitu nyavu zake zimesokotana anajaribu kuziosha asubuhi jua linachomoza na mtumbi hauna kitu ukamwambia petu simoni ni azime mtumbu hakuwa mchoyo alikupa mtumbi usio na kitu ukijua ni maskini hajapata kitu hakuwa na kinyongo hakuwa mgumu pamoja na hali yake ngumu alikuwa azima mtumbi ukafanyia kazi ukaokolea nafsi kaponya wagonjwa kwa kutumia mtumbi wa mvuvi ambaye hana kitu mwisho ulimrudishia yote aliyokuwa anahitaji na zaidi ya yote ukasema chukua nyavu zako nenda katweke kirindini kashushe nyavu zako na akasema bwana mkubwa nimefanya kazi ya kuchosha usiku kucha nisipate kitu ila kwa neno lako bwana Tumejaribu kufanya biashara na shughuli hatujapata kitu. Bari kwa neno lako chini ya leo, kwa neno lako kwa ujumbe wako. Tunashusha nyavu, tunafanya tena biashara, tunafanya tena kilimo, tunafanya tena kazi ya kufuga, tunafanya kazi ya ofisini, yoyote ile unayotaka tufanye. Kwa neno lako. Kwa kuwa tumekupa maisha yetu, tumekupa mali zetu, tumekupa kazi zetu tumekupa kila tulicho nacho baba pokea pokea maisha yetu haya pokea familia zetu kama tulivyojitolea nafsi kwako na mali zote tunajitolea kwako kwa ajili ya utumishi ni katika jina la Yesu Kristo tubariki tunapoaelisha ibada kwa muda uendelee kutusaidia tukalitafakari neno hili kwamba nini tumefanya kwenye maisha haya katika ufalme wa Mungu kwenye ujumbe huu tumewekeza nini tusaidie bwana katika jina la Yesu Kristo tunaomba amen